章：离家出走和逃之夭夭一。陈恩赐，女，陈家最不得宠的女儿，不得宠到整个京圈都以为陈家只有一女陈荣一子陈耀，完全忘掉了她这个长女的存在。秦杰，男，秦家唯一的继承人，从出生到长大，可谓是要疯的疯，要语德语，典型的条条大路通罗马，生来就在罗马的存在。秦杰是那种勾勾手指就有女人前赴后继凑上来的人物。京圈的八卦新闻，毫不夸张地说，十条八卦里九条都跟秦杰有关。陈恩赐是无人问津的小野草，别说京圈的八卦新闻，就连陈家的亲戚都时常忘记陈家还有一个女儿，名叫陈恩赐。总之，秦杰和陈恩赐放在一起，那就是一个天一个地。秦杰是天，陈恩赐是地，这样天壤之别的差距，任谁都不会觉得他们之间能有交集。前二十年，陈恩赐和秦杰的确是没有任何交集。可是，在陈恩赐过完二十岁生日的第二天，他和秦杰的名字纠缠在了一起。他这个被陈家遗忘了二十年的女儿，终于被陈家注意到了。他要联姻了，联姻对象就是那个在天上的秦杰。陈恩赐的小后妈为了家族企业，要把她嫁给了京圈里最声名狼藉的花花公子秦杰。向来在陈家没什么存在感的他，连反抗的话都没能说出口，就被强塞了一个连名字都不知道的未婚夫。秦家唯一的小公子爷秦杰，玩烂了自己的名声，还是没逃掉被家族逼婚的命运。面对爷爷奶奶、父亲、母亲、七大姑八大姨集体一哭二闹三上吊的威胁，他被迫接受了一个素未谋面的未婚妻。在订婚的头一晚，眼看着抗争不过的陈恩赐，在夜黑风高的晚上留了一张纸条，离家出走了。在订婚当天的清晨，被保镖盯了半个月的秦杰，终于逃出了秦家，然后订了一张飞机票，逃之夭夭了。离家出走到上海的陈恩赐，为了避免被家人抓回去，很低调的用陈曦这个名字租了一套房。那房子的地址是花园小区三号楼一单元四百零二。逃之夭夭到上海的秦杰，为了避免被家人绑回去，也很低调的用朋友的名义买了一套极其破旧的二手房。那房子的地址是花园小区三号楼一单元四百零二。五年后，秦杰火了，比那些红遍大江南北的巨星们热度还要高。爆火的原因是他成功的研发出了医疗机器人，为医学界做出了巨大的贡献。在那份报道里，有一张秦杰的照片，干净利索的短发，精致的五官，细致的轮廓。不管是皮相还是骨相，都美不可挑剔。最美的当属他那双眼睛，眼型比桃花眼更细长一点，眼头深邃，眼尾微微向下，眼角略带浅浅红晕，似勾似隐，惹人犯罪。那张像素糟糕透的照片，都没能遮掩住秦杰的相貌出众。他的颜值太高了，高到足以碾压了当红众多流量小生，所以一夜之间，他成了微博热搜的新宠。于是接下来足足有一个月的时间，微博热搜每天都能看到有关秦杰的各种话题：井号秦杰的豪宅，井号井号秦杰的手机，井号井号秦杰的盛世美颜，井号井号确认过眼神，秦杰的腰是可以天天的腰，井号井号井号。直到有一天，有人扒出了秦杰的恋爱史。然后微博炸了，井号秦杰情史，井号井号秦杰陈恩赐，井号井号秦杰前女友是娱乐圈第一交际花陈恩赐，井号陈恩赐是在跟周公爱的死去活来时接到自己经纪人陆星电话的。嗯嗯，你的前男友真的是秦杰吗？陆星劈头盖脸的一句话，瞬间秒杀了陈恩赐所有的瞌睡虫。秦杰久违的名字让陈恩赐恍惚了片刻，以为自己出现了幻听。谁？秦杰，就是天天上热搜的那个。嗯嗯，你在听电话吗？你真的和秦杰在一起过？陆星追问了好几句，陈恩赐才眨了眨眼睛，语气略带着几分飘忽的回：“是啊，在一起过。”电话那头的陆星彻底炸了：“卧槽，卧槽槽，卧槽槽槽！你为什么从没跟我提起过？你们什么时候在一起的？我认识你这么多年，我怎么不知道你谈过一场恋爱？还有，你们到底是怎么分手的？不会真的像网上猜的那样，是他甩了你吧？”面对陆星炮轰式的追问，陈恩赐闭了闭眼睛，只回了最后一个问题：“嗯。”是他甩了我。第二章，离家出走和逃之夭夭二。什么？还真是他甩了你，这渣男。嗯嗯，因为什么呀？陆星迟迟没有等来陈恩赐的回复，忍不住提高了声调。嗯嗯，陈恩赐回神，似有伤感从他眼底划过。他没回陆星的好奇，而是开口问：“网上怎么说的？”呃，还是不要说了吧。那个，嗯嗯，你听我的话，千万不要上网啊！今天的网友都特傻逼。从陆星的话里。陈恩赐也知道网上的言论肯定不堪入耳，可结束和陆星的电话后，他纠结来纠结去，还是没忍住好奇，点开了微博。舆论一边倒，全都是在骂他的。陈恩赐，那个娱乐圈第一交际花，别闹了！看到陈恩赐这三个字，就特么的讨厌，不管他做什么，我都觉得一个字：屌。他那张脸真的是典型的狐狸精长相哦，不，他就是一狐狸精，把圈里的资方大佬都睡了个遍了吧？妈的，我的新墙头怎么当初就跟他在一起了？新忙过吧？为什么是新忙过？不是眼瞎过，回楼上别管陈恩赐那女人多表多浪多骚，她那张脸我还是很服气的，所以没办法违心用眼瞎。想想陈恩赐那女人，每晚上可能都在不同的床上叫不同的男人爸爸，我就想吐。陈恩赐看着全网一溜烟骂自己表，配不上秦杰的言论，强忍着开一万个小号挨个问候这群沙雕上下十八辈祖宗的冲动，丢下手机去浴室了。洗完
又想起了网友骂自己是狐狸精的言论，他忍不住贴到镜子跟前，打量起自己的眉眼唇。他的颜值是真的高，高到在无滤镜、纯素颜、路人皆拍的情况下，也绝逼是放眼整个娱乐圈最能抗打的存在。就是因为他颜值太高了，高到当初他单单只是凭着一个二十秒钟的出镜就小红了一把。之后他一个没背景、没资源、没靠山的小新人，一连接了好几部戏，有女二号，有女三号。然后等剧播出后，所有人的议论点都放在了他的身上，以至于当时和他搭戏的那些红遍大江南北的女一号们，一下子变成了他的陪跑。那个时候的陈恩赐是真的红，所有人都说他的颜值是百年难得一遇的存在，所有人都说他这张脸天生就是为荧幕而生，他太红了，红极必衰，这句话是有道理的，挡了太多人的路，所以他被整了。至今为止，他都不知道是谁先站出来说他是娱乐圈第一交际花，睡遍了所有资方大佬、知名导演和一线男演员。总之，这个爆料出来后，整个娱乐。圈私底下斗得死去活来，女星出奇的团结，全都一致对外的在网上暗搓搓的引导风向，生生的将即将踏上事业巅峰的陈恩赐撕成了人人喊打的万年妖孽狐狸精。第三章不是他，没复合一，陈恩赐太美了，美的所有女人心生忌惮。这爆料一出，各种资方大佬的太太们防他就跟防豺狼虎豹一般，以至于他后续在拍戏。资方太太们不是插手将他拦在剧组之外，就是拍戏的时候全程守在剧组监控他。最近这半年没接戏没接通告，都有点破罐子破摔的陈恩赐，好不容易不被人追着骂了，现在因为情节，他又被人骂上了热搜。他不就是长得好看了点吗？得罪谁了？还特么睡遍了整个娱乐圈知名人物，睡他爸爸呀？睡！想到这些子虚乌有的破事，陈恩赐觉得自己浑身上下从里到外都在冒火。这种火一直在陈恩赐的体内冒了十天，因为他被网友追着骂了十天。第十一天，网上出现了新的视频，秦杰和一女子疑似手牵手逛街，不知是谁翻出陈恩赐一张照片，无论是衣着打扮还是身材发型，都完美对上了秦杰绯闻视频里的女子。于是，疑似秦杰和陈恩赐复合的消息满天飞。再于是，陈恩赐被骂得更厉害了。陈恩赐到底要不要脸啊？自己什么货色，心里没点避数吗？居然还敢去聊我男神！妈的，陈恩赐是不是最近这半年没什么热度了？现在想要绑着我男神炒热度吧？陈恩赐，你有那么多男人可以睡，请你放过我男神吧！你们真的不是一个世界的人，只要你放过我男神，立刻分手。你的下部剧我可以勉为其难支持一分钟，我可以勉为其难支持两分钟，我可以勉为其难支持三分钟。深夜，胸膛里火腾腾烧着的陈恩赐从微博上退出来后。彻底没了睡意，他倒了一杯红酒，走到落地窗前，望着窗外的万千灯火，跟不要钱似的，一口接着一口的往嘴里灌。他酒量不是特别的好，没一会儿就微醺了。他隐约从眼前的玻璃窗上看到了一道瘦长的身影，他愣了一会儿，不知怎么就想到了网友说的那句：“你们真的不是一个世界的人。”陈恩赐轻笑了一声：“是啊。”不是一个世界的人。说完，陈恩赐垂眸，将杯中酒尽数灌入腹中。酒入腹中，陈恩赐才反应过来自己在想些什么。他不屑地勾了一下唇，将杯子往旁边的桌子上一放，低声骂了句：“脑残！”就倒在床上，蒙住脑袋不动了。他那声脑残骂得咬牙切齿，无人知晓他是在骂自己，还是在骂玻璃窗上一闪而过的那道瘦长身影。第四章，不是他，没复合二。秦杰一下飞机就被一群记者拦住了。秦先生，请问您真的和陈恩赐小姐复合了吗？秦先生，请问视频里的人真的是陈恩赐小姐吗？秦先生面对眼前人七嘴八舌的询问，秦杰侧头看了一眼跟在自己身边的唐九，唐九连忙凑到秦杰身边，用最快简练的词汇，三言两语的将昨天闹上微博热搜的事情阐述了一遍，然后在最后还不忘记对着秦杰道了句：“对不起，老大，是我疏忽了，没想到会被记者拦住。”秦杰没说话，又淡瞥一眼唐九，熟知他脾性的唐九。知道他这是不悦了，暗捏了一把汗，连忙开始拦截记者的追问。秦先生，请问您这算是默认了您和陈恩赐小姐复合了吗？秦先生，请问您真的像网上猜测的一样和陈恩赐小姐好事将近了吗？秦先生，听说您跟陈恩赐小姐以前交往过，请问您们这算是死灰复燃、破镜重圆吗？已经走出记者人群的秦姐，不知为何突然停了脚步，唐九往前迈了一步，才急忙刹住了步子。然后往秦杰这边纳闷的看来，他的视线还没碰触到秦杰的脸，秦杰已经转身面向了身后的记者。从不回应记者的他，在唐九的意外中破天荒的出了声：“不是他，没复合。”陈恩赐又又又变着花样上热搜了，这次不是被骂上热搜，而是被群嘲上了热搜。热搜的话题是“井号陈恩赐弃妇”，井号话题的创始人是娱乐频道的记者，发了一个视频，是秦杰在机场接受采访的视频。秦先生，请问您真的和陈恩赐小姐复合了吗？视频里的人真的是陈恩赐小姐吗？不是她，没复合。视频里吐出这六个字的秦杰，面色冷清，不带任何情绪，微蹙的眉心似是带着几分厌恶。视频下方破五位数的回复，不是在撒花庆祝，就是在谢天谢地。抽奖为庆祝我男神厌弃陈恩赐，特抽一杯奶茶。我就知道杰神看不上陈恩赐这个万人骑的货色，抽一包纸巾
，真怕睡了那么多男人的你，传染病给我男神。陈恩赐心头燃烧了很多天的那股火彻底爆炸了，忍无可忍的他抱着手机，用自己的微博认证大号转发了秦杰那条，不是他。没复合的视频，我跟那位秦先生是不可能复合的，这辈子都不可能复合的。为了表达自己不屑的心态，陈恩赐又转发了一次，顺便还多了一连串的感叹号。连续转发了两条微博的陈恩赐，心头稍稍顺畅了一些。但是，一想到视频里秦杰说那句“不是他”，没复合时居高临下的模样，又莫名觉得不解气的他，第三次动了手指，就着自己转发过的微博，三连转发。不要问我为什么，问就是一句话：陈爷我好马不吃回头草。第五章。杰野的初恋一，这下心情彻底大好的陈恩赐将手机往床上一丢，一边解衣服，一边哼着不成调的小曲，进浴室去洗澡了。在浴室里耗了两个多小时，穿着一条缎面墨绿色吊带睡裙的陈恩赐，踩着毛茸茸的拖鞋，才慢腾腾地走了出来。他住的公寓隔音效果甚好，刚刚一心护肤的他，压根没注意到外面的手机和座机响成了一片。陈恩赐随意撩了一下长发，光着脚晃去了床边，随着他的步伐，他垂落的发梢和一摆荡出漂亮的弧度，拿起手机。他看了一眼来电显示，然后就漫不经心地滑动着屏幕，接听了。什么事？什么事？电话那头的陆星一副恨不得顺着电话线过来撕了陈恩赐的架势。你还有脸问我什么事？你说呢？你微博是怎么回事？你能耐了呀？不跟我拍打声招呼就去对媒体了？对就对了，还三连对，三连对，六千六百六十六啊！陈爷，自知理亏的陈爷揉了揉鼻尖，往床上一躺，没吱声。陆星越说越激动，嘴皮子溜的一批。爷，你是不是觉得我们最近太闲了？闲的蛋疼，现在可着劲儿的给我做。你知不知道，现在热搜前十三个和你有关，全是骂陈爷你的。你好死不死的去招惹秦杰干什么？他跟我们不是一个圈子的，他现在可是大众人眼中的红人，不可玷污的神。他为医学做出多大的贡献？这真是拯救了天下苍生的一尊神。你惹谁不好？你惹他？你这是惹众怒啊！你忍忍能死呀？你我后悔了。任由着陆星劈头盖脸骂了大半天的陈恩赐出了声。陆星现在知道后悔了，刚刚发微博的时候。怎么没想想自己会不会后悔？陈恩赐，我后悔的是，我刚刚没有拔掉我家电话线，关掉我的手机。陆星瞠目结舌。陈恩赐，顺便反锁了我家的门和窗。电话那头的陆星气得呼哧呼哧的。陈恩赐，我特么怀疑你是对家派来的卧底。我带你这么多年，大钱没赚到吧？还他妈天天给你收拾烂摊子，你能不能改改你这一言不合就乱对人的狗脾气？老娘真的要被你气死了！你还记不记得当初你对人记者说你是人记者爸爸被全网撕的画面？行了，老娘事已至此，您就算是骂死我。也改变不了现状了。我劝你还是好好去想想，能不能收拾烂摊子。实在收拾不了，那就别收拾了。反正我被骂也不是一天两天了，早就习惯了。陈恩赐缓了一下语气，又开了口，比起刚刚漫不经心的语调，认真了许多。过两天，等有了新的人供他们骂了，我敢打赌，他们连陈恩赐这三个字都记不起来了。前一秒还气得跳脚的陆星，听到这里，瞬间消了一大半气，在开口的语气柔和了许多。你说的是这个理儿，但你也不能破罐子破摔，凑赶着上去找骂呀。陈恩赐，哈的一声。笑了，我因为狗男人被骂了十几天了，他丫了还当众打我脸，什么不是他，没复合，瞧不起谁呢？他那态度摆明了是以为那绯闻是我吵的，狗男人还是那狗样，有什么了不起的？他让我不痛快，我就让他不痛快死。第六章，杰爷的初恋二。电话那头的陆星沉默了好一会儿，开口：“感情你是因为情节才转的那微博。”陈恩赐嘴角的笑瞬间凝滞。陆星，嗯，你该不会对当初情节甩了你一事至今都耿耿于怀，难以忘怀吧？陈恩赐脸上的笑容消失殆尽。连带着眉眼都冰凉了几分，没有的事。说完，他都不给陆星更多八卦的机会，就径自的挂了电话。耿耿于怀，难以忘怀。呵，陈恩赐又笑了，笑得美艳不可方物。可他的眼神却变得有些迷离。已经深夜十二点了，银河大厦顶层的实验室里依旧灯火通明。实验室一角的真皮沙发上坐着两个男人，正在吃早就凉透的盒饭。唐九一边往嘴里塞饭，一边拿着手机刷新闻。宇哥，老大又上热搜了。被唤作宇哥的男人，全名叫荣宇。这不是很正常的事吗？这次不一样，这次老大上热搜是被陈恩赐给对了。唐九边说边将手机推到了荣宇的面前，趁着荣宇看微博的功夫，唐九好奇地问：“宇哥，你跟老大认识的最久，银河算是你们一手创办的？那老大和陈恩赐的事，你是不是都知道？所有精力都放在微博上的荣宇，心不在焉的嗯了一声。”唐九眼睛一亮：“那宇哥，你能不能悄悄告诉我，老大和陈恩赐是不是真的在一起过？荣宇何止在一起过，还在一起同居过七个多月呢？”陈恩赐，杰爷的初恋，初恋。唐九大吃一惊，忍不住抬头看向了不远处，浑身软的跟没骨头似的，窝在电脑椅上，对着电脑噼里啪啦的敲着键盘写代码的秦杰。人都说，长期熬夜工作的人会秃顶，老得快。可他跟在秦杰身边工作了这么久，时间仿佛压根就没在他身上留下任何痕迹。再过三个月，即将二十七岁的他，一举一动间充斥满了浓浓的少年感。
唐九盯着自家老大晃神了半分钟，然后又迫不及待地对着荣宇开了口：“老大这些年也没谈过女朋友呀？那陈恩赐岂不是他的唯一？他们当初是谁追的谁？”荣宇最先看上陈恩赐的是我，结果被秦狗捷足先登了。唐九，哈，原来你们曾经还三角恋过呀？荣宇，什么三角恋？我还没来得及恋，就被秦狗灭了好吗？不过秦狗也算是近水楼台先得月吧。那会儿他是陈恩赐的房东，住在一块儿来着。这么说起来，是老大先看上的陈恩赐，先追的陈恩赐喽。那最后他们怎么分手的？该不会真的像网上说的那样，是老大甩的陈恩赐吧？唐九莫名期待着剧情会反转，荣宇点了点头，一点也没反转的回，还真就是网上说的那样，秦狗始乱终弃，甩了陈恩赐。唐九大失所望，为什么呀？荣宇，我也很想知道为什么。唐九，陈恩赐会不会真的和很多大佬有关？老大会不会是因为陈恩赐给自己戴了绿帽子才分手的？然后老大觉得丢人，不好意思说，聊什么呢？一道带着浓浓倦意的声音从两个人正前方传来。荣宇和唐九齐齐闭嘴，看向了不知何时从电脑前走来的秦姐。秦姐往沙发上随意的一摊，见两人没理自己，也没再废话，直接捞起一双一次性筷子，低头吃盒饭。第七章，我陈爷还是那个陈爷一。气氛沉默了一分钟后。荣宇出声，聊你当初为什么甩了陈恩赐。秦姐仿佛没听到荣宇的话般，一口饭一口菜的往嘴里很有节奏的塞。荣宇，小九说，分手的原因是不是陈恩赐给你戴了绿帽子？荣宇话还没说完，就被唐九悄悄踹了一脚，气氛又沉默了下来。几秒后，唐九战战兢兢的看向秦姐，老大，我已经吃完盒饭的秦姐抽了张纸巾，擦着嘴，掀起眼皮，瞥了一眼唐九，唐九顿时连辩解的话都说不出来了，我错了。秦姐吃的笑了。他不紧不慢地将空掉的盒饭往桌子一推，人站了起来。好提议，今年年底公司的年终奖，每个人一百顶绿帽子。他的嗓音很干净，语调和他现在的状态一样，懒懒的、倦倦的。荣宇和唐九被噎得说不出话来。秦杰没甩两个人，抬脚往电脑前走去。走了没两步，荣宇就冲着秦杰的背影出了声：“秦狗，陈恩赐微博大号对你了，三连对。”陈恩赐说了，他这辈子都不可能跟你复合的，因为陈爷好马不吃回头草。我陈爷还是那个陈爷，人家是美惨强，他是美刚强。秦姐仿佛没听到荣宇的话般，晃到电脑前，往上一坐，塞了耳机，敲起最快的键盘。荣宇看着面对自己的各种试探，不为所动的秦姐，十分不可思议的低喃了一句：“不应该呀，怎么一点反应都没有？”没听到他自言自语的唐九，好奇的凑到他跟前：“什么是美惨强和美刚强？”荣宇斜了一眼唐九。以一种老父亲般的语气，语重心长地解释道：“长得很美，实力很强，遭遇很惨，这叫美惨强；长得很美，实力很强，性子够刚，这就是美刚强。”唐九，陈恩赐很刚吗？我一直以为他是那种一张脸的人。荣宇，这你就孤陋寡闻了吧？陈爷这两个字可不是白叫的。当初我们圈子里就两个爷，一个爷，莫前面正在敲键盘，另外一个爷就是陈恩赐。唐九，你这么一说，我更好奇他们当初是怎么分的手了。荣宇，正常，我也好奇。要不你去给秦狗献个身，看看能不能套出来答案。那边的荣宇和唐九议论未停，这边的秦杰敲键盘的声音一点一点的变小，到最后没了任何动静。他盯着满屏幕黑压压的代码看了片刻，然后就切到网页，搜了一个关键词“陈恩赐微博”，弹出来的页面第一条链接就是秦杰要的结果。点进去后，他看到五个小时前，间隔了不到二十秒的时间里，陈恩赐发的三条微博：“我跟那位秦先生是不可能复合的，这辈子都不可能复合的。不要问我为什么，问就是一句话。”陈爷，我好马不吃回头草。秦杰面无表情地盯着页面看了好一会儿，忽的啧了一声，几年不见，还是那么欠收拾。第八章，我陈爷还是那个陈爷二。陈恩赐对媒体闹出的风波，足足在微博挂了三天热搜，才总算退去了热度。这三天里，没什么通告的陈恩赐，大门不出，二门不迈，过得还挺滋润。第四天一大早，他就接到了陆星的电话，下午一点钟。《Fame》时尚杂志的封面拍摄，我们十点出发，你还有两个小时的准备时间。还没睡饱的陈恩赐敷衍的，嗯嗯了两声，挂断电话。他本想再眯一会儿，结果被陆星这一打扰，扰断了清梦。他在床上翻来覆去了好一会儿，也没能再睡着，只好起床去洗漱了。等陈恩赐捯饬完自己，陆星差不多也到了，下楼上车。陈恩赐坐在自己惯坐的位置上，慢腾腾地摘下了墨镜，等着陆星开口讲话。一分钟后，他看了一眼陆星；两分钟后，他又看了一眼陆星。星星，今天的你。有点不敬业哦，陆星还是没反应，陈恩赐只好又开了口：“星星，你怎么不跟我汇报我接下来的行程？”陆星一本正经地说：“今天下午一点钟 f a n 时尚杂志的封面拍摄。”陈恩赐用：“你仿佛是在逗我的眼神看了一眼陆星，不懂他为什么把已经在进行的行程重复一遍。”接下来的呢？接下来的就是
，陆星故意大喘气般的停顿了两分钟，没有接下来的了。陆星这话说的跟绕口令似的，陈恩赐反应了一会儿，才反应过来，陆星这是在说他除了现在进行的飞鹰时尚杂志拍摄外，再无其他的行程。怎么可能？陈恩赐很自信的相信陆星，这是因为自己前几天对媒体的微博，在跟自己闹小脾气，就极其配合的哈哈了两声。星星。你的笑话讲的真的是越来越好了，陆星生无可恋。我没跟你讲笑话，我是认真的。最近这一个月，你一个行程都没有了。陈恩赐只当陆星是在跟自己拌嘴，我有两个不就行了？陆星没说话。陈恩赐扭头看了一眼陆星，只见他一脸惆怅。五分钟后，陈恩赐见陆星还是那副模样，知道他不是在跟自己闹着玩了。你是认真的，真的不能再真了。陆星说着，将手机递到了陈恩赐的面前，看到没有？这三天我接到的合作方提出毁约的电话，陈恩赐的脸立刻冷了下来。原因呢？陆星，原因，陈爷，您不知道吗？您要是不知道，就去看看您三天前的晚上二十秒内连发的那三条微博。您惹了秦杰，就等于惹了众怒。现在哪还有人敢跟您合作？躲都来不及，好吗？陈恩赐脸色又冷了一层。所以，我是因为那个狗男人。丢了近期的合作，陆星一脸惆怅。不然呢？您说您干嘛那么想不开，去招惹他，自讨苦吃？陈恩赐，我后悔了。陆星，您可算后悔了。您，我后悔那天晚上我没多对那狗男人几句。第九章，又特么是这狗男人一。我后悔那天晚上我没多对那狗男人几句。说着。陈恩赐掏出手机，一脸认真的看向陆星。你觉得我是你们男神永远都得不到的爸爸？这句话怎样？或者我是你们男神这辈子永远都睡不到的爸爸？陆星惊得险些从车座上滚了下来。他几乎是用扑的架势，从陈恩赐指尖抢走了手机，生怕他下一秒想不开，真的做大死的发疯去发微博。我的姑奶奶呀，我求您老实点吧，您再这样下去，我们两个都要失业了。陈恩赐冷若冰霜着一张小脸，哼了一声。没说话，抵达飞影时尚杂志门口，立刻有工作人员迎了上来。陈恩赐老师，您里面请那个陈恩赐老师，提前有件事需要跟您说声对不起。我们这边只有一个独立化妆间被人给用了，所以您可能需要用公用化妆间了。随着工作人员不断的道歉，陈恩赐和陆星跟着他来到了化妆间区。公用化妆间和独立化妆间挨一块路过独立化妆间时，陆星随口问了句：“不是说今天下午只拍我们一家吗？这是临时家的人，临时家的谁呀？没听说圈里还有谁今天来拍摄呀？”工作人员一边往前坐着请的手势，一边回：“来的不是娱乐圈的，是银河集团的创始人秦杰秦先生拍商业杂志的封面。”听到这句话，好不容易在车上消气的陈恩赐一时没忍住，从牙缝里挤出了一个字音：“草。”随着这字从他嘴里吐出，他恰好走到了独立化妆间的门前。独立化妆间的门也恰好打开，穿着一身黑色西装的秦杰从里面走了出来。迎接他的，先是扑面而来的一声：“草。”紧接着是一句，又特么是这狗男人。秦杰下意识地收了脚步，带着陈恩赐往公用化妆间去的工作人员走在前面，一眼看到秦杰的他，顿时惊慌出声。秦秦先生闻声，正准备使出浑身解数，将秦杰里里外外骂个透彻的陈恩赐，猛地收住到嘴边的话，抬眼往前望去，整个世界在这一刹那，仿佛是被开了无声模式，四周静的落针可闻。陆星是最先回神的那一个。他第一反应就是去抓陈恩赐的手，怕他暴脾气上来后，将手中的包和手机劈头盖脸的砸到秦杰的脸上，再闹出什么人神共愤的娱乐新闻。结果他刚动了动指尖，就发现自己操心的多余了。陈恩赐很冷静，是他认识陈恩赐这些年来从未曾见过的那种冷静，更或者说是冷漠。陆星意外了片刻。转头看向了不远处的秦姐，那个网上爆出的照片远不及本人盛世美颜万分之一的男人，比陈恩赐表现得更冷漠。陆星忽然觉得，此时这样的气氛更渗人，还不如刚刚他所担忧的那样。陈恩赐将手中的包和手机劈头盖脸的砸到秦姐的脸上。第十章，又特么是这狗男人二。就在陆星快受不了时，负责招待陈恩赐的那个工作人员，因为不确定秦姐听到了多少他们的聊天内容，胆战心惊的又开了口：“秦秦先生，我跟陈恩赐老狮子还没出生。”秦杰就绕过陈恩赐几个人，迈着长腿冲着摄影棚走去。那姿态俨然是对他们几个人刚刚聊了些什么，压根不感兴趣。他的步子很快，落在陈恩赐的眼底，像是迫不及待的要和他拉开距离。陈恩赐眼底划过了一抹嘲弄的笑。他在秦杰和自己擦身而过的那一刹那，也抬脚踩着高跟鞋，目不斜视的往前走去。很快，两个人之间的距离拉开了长长的一大截。再很快，一个人的身影消失在了摄影棚门口。一个人的身影消失在了公用化妆间门口，楼道里剩下的两拨人互相对着对方客套的点了点头，然后陆星就噔噔噔的冲进了化妆间，唐九把腿追进了摄影棚，各自去找各自的祖宗了。听见推门声，坐在化妆镜前配合着化妆师用刷子在脸上均匀的抹粉底的陈恩赐扭头望了过来，看到是陆星，陈恩赐就神情倦怠的收回了视线。你说你怎么永远都是这么沉不住气？你刚刚骂什么脏话呀？也不知道他听到了没有。陆星走到陈恩赐身边后，拉了椅子坐下。八成是听到了你吵那一声的时候，门就已经打开了。这
，根本不隔音。估计刚刚带我们过来的那小哥说的话，里面都能听得一清二楚。别人都是分手了，做朋友还是做陌生人？你倒好，直接把对方当成生死大敌，恨不得剥皮抽筋的那种。要不是这些年来，我从没听你提起过他，我都以为你还没从他那里走出来呢。以往陆星嘟囔陈恩赐，他说十句陈恩赐总会不鸣则已，一鸣惊人的噎死他不长命一句。今天他控诉了他大半天，发现他竟乖巧的一个字都没说。陆星甚是欣慰的说爽了后，坐在一旁边玩手机边等陈恩赐化妆结束，上完底妆，画完眉毛，涂完眼影。在化妆师给陈恩赐贴睫毛时，陈恩赐呼的出了声：“星星，你刚刚最后一句话说了什么来着？”啊！陆星抬头望了一眼陈恩赐，过了十几秒钟，反应过来，说：“不知道，还以为你还没从他那里走出来呢。”你问这干嘛？该不会是你真的没走出来吧？你之所以不提，是因为不敢提。陈恩赐笑了，笑得一双眼睛亮晶晶的。星星，你太瞧不起我了！我可是睡遍所有资方大佬、知名导演和有点热度男星的陈恩赐。我那么多男人会记得一个他？陆星脸色立刻难看了下来。行了，别人说你也就算了，哪里有自己这么说自己的？陈恩赐没再说话，唇角的笑意未退，整个人看起来如同明珠般耀眼明艳，但他漆黑漂亮的眼底却一点一点的空洞了下来。第十一章，那你别哭呀！一陈恩赐颜值足够高，三百六十度无死角，怎么拍怎么美，所以拍摄起来照片效率极其的惊人。典型的化妆两小时，拍摄三十分钟，从摄影棚出来。陈恩赐回公用化妆间时，又经过了独立化妆间。独立化妆间的门敞开着，他眼角的余光往里面扫了一眼，化妆镜前空荡荡的，一个人都没有。也是那狗男人比他早进摄影棚两个小时，怕是早就收工滚蛋了。陈恩赐先在公用化妆间的更衣室里换回了自己的衣服，然后去了洗手间。陆星陪着他一块儿去的。偌大的洗手间里，只有他们两个人。陆星站在陈恩赐的隔间外，等他时，想到再来的路上。陈恩赐说那句：“我是你们男神这辈子永远都睡不到的爸爸。”忍不住八卦的出声问：“嗯嗯，你和秦杰在一起谈了多长时间呀？”陈恩赐语气淡淡的：“七个月吧，那时间也不算短了。你们在一起七个月，秦杰没碰过你。”陈恩赐没音了：“嗯嗯，你不说话是几个意思？该不会你们真的没睡过吧？”陆星大概知道秦杰为什么甩了陈恩赐了。这都九千一百零二年了，谈个恋爱还那么心如止水。不分手才怪咧！陈恩赐在的隔间里传出了马桶抽水的声音，紧接着隔间门打开，正在心底揣摩着他们分手缘由的陆星看到出来的陈恩赐，白皙精致的脸上染了一抹红。不是你脸红个什么劲儿？你他妈天天被网友骂是娱乐圈第一交际花，也没见你脸红过。陈恩赐没理陆星，蹭蹭蹭的走出了洗手间。陆星瞬间懂了，他快步的追上陈恩赐，感情你们是睡过的，你这是害臊了，不好意思提。我的天啊，嗯嗯，你还会害臊？我以为你脸皮厚过城墙了呢。话说。嗯嗯，你对秦杰这么咬牙切齿，该不会是因为他是你第一个男人，你难以忘怀吧？难以忘怀。又一次听到陆星用这个词形容自己对秦杰的陈恩赐，冷笑出声，非要说点和他之间难以忘怀的事，那就是和他苏威了。和陈恩赐一起站在洗手台前的陆星，冲着陈恩赐摇了摇头，示意他闭嘴。他的反应落在陈恩赐的眼底，像极了不信他。陆星，你什么意思？不信我？我告诉你，生平最后悔的事。就是当年和秦杰那个狗男人出歪了，陆星不止冲着陈恩赐摇头了，还冲着陈恩赐挤眉弄眼的，嗨嗨了两声，嗯嗯，别开玩笑了，开玩笑，你看我像是在跟你开玩笑吗？陆星，你别看狗男人看起来人模狗样的，实际上中看不中用，床上技术烂的一逼，就是一袖花枕头，空心汤圆，背位充数。在陈恩赐小嘴巴巴控诉声中，一道身影。站在了他身边，他下意识的转头，看到褪去一身西装、换了一件简单白 T 的秦杰，慢悠悠的打开水龙头，慢悠悠的洗起了手，然后慢悠悠的关上水龙头，又慢悠悠的抽了几张纸巾，认真的将食指一一擦过。陈恩赐、陆星无脸，眉眼看秦杰擦完手后，将纸巾弹入了一旁的垃圾桶里，慢悠悠的转过身，冲着陈恩赐丢了句：“那你别哭呀。”第十二章，那你别哭呀。二，陈恩赐像是听到多么好笑的笑话一般，呼的一笑，哭。虽然背后说人坏话。被人当场逮了个正着，的确够尴尬，也够理亏的。但陈恩赐一想到自己因为眼前这个狗男人被全网追着骂了半个多月不说，还丢了接下来所有的行程，什么尴尬什么理亏，完全不存在了。反正听都听到了，陈恩赐索性就大大方方、理直气壮的瞪着秦姐，颇有一股“我就骂你了，你能咋地”的气势。谁哭了？你哪只眼睛看到我哭了？秦姐比陈恩赐高很多，纵使陈恩赐踩了高跟鞋，还是要仰视着秦姐。这样的身高差距让他极为不满。为了让自己不输阵势，他努力的将本就挺直的后背挺得更笔直了。捂着脸的陆星悄悄的拉了拉陈恩赐的裙摆。察觉到这个动作的陈恩赐，以为陆星是让自己不要惹秦姐，顿时更怒了，忍不住又口直心快的补了两句。为了显得自己特别有理，陈恩赐还特意将声调拔高了半分。再说。哭怎么了？你没哭过？谁一生下来不是先嗷
就转身走人了。他身高腿长，眨眼的功夫，人就消失在了洗手间的出口。跟人吵架，最难受的就是你火速全开，对方压根没理你。陈恩赐被秦杰气得胸口疼。星星，你看，看看这是什么狗男人？狗男人临走之前看我那个眼神。是什么意思？藐视我吗？早知道我出门的时候穿双横天高，和他平视。陆星，藐没藐视你，我不知道，但我知道他肯定觉得你蠢。蠢？你用一个蠢两个虫形容我？陈恩赐，呵了一声。我说回我刚刚的话，我觉得狗男人是被我对的无话可说，落荒而逃了。你说什么就是什么吧。顿了几秒钟，陆星拍了拍陈恩赐的肩。不过我还是要友情提醒你一句。你最好好想想，在他跟你说那句话之前，你说了点什么？我才不要想那个狗男人。陈恩赐嘴上这么说着，心底却将刚刚的场景回放了一遍。陆星，你别看狗男人看起来人模狗样的，实际上中看不中用。床上技术烂的一逼，就是一袖花枕头，空心汤圆，被喂充数。那你别哭呀！陈恩赐眨了眨眼睛，又眨眨眼睛，然后彻底明白过来了秦杰那句话的意思。那你别哭呀！言下之意，我技术那么烂，当年你被我睡的时候，别哭着求我呀！陈恩赐整个人都不好了，他陈张合了好几次，才丧里丧气的吐了句：“星星，我可能不想活了。”陆星，理解。如果我是你，我也会不想活了。第十三章，作死的小妖精一。星星，你为什么不提醒我？星星，你说那狗男人为什么要这么阴魂不散的缠着我？星星，你帮我规整下我的资产吧，我立个遗嘱。今晚我就了结了我自己，星星，我真的不想活了，越想越丢人啊！我今天出门怎么就没看看黄历？星星在陈恩赐生无可恋中，车子稳稳地驶入了梧桐树的地下停车场。车子停稳后，司机拉开了车门，被陈恩赐巴巴了一路的陆星，巴不得和陈恩赐赶紧分道扬镳。但他看着陈恩赐垂头丧气的模样，在他下车时，还是忍不住问了句：“要不要我陪你上楼待会儿？”“不用了。”陈恩赐拜了拜手，就进了电梯。回到家，踢掉鞋子。陈恩赐踩着毛茸茸的拖鞋进了卧室的洗手间去卸妆了。三分钟后，卧室里传来了一声叹气声。五分钟后，卧室里传来了一道捶墙声。十分钟后，陈恩赐素着一张小脸走了出来。他腿躺在床上，望着天花板，看着看着就打了个滚。过了会儿，他将枕头丢在了地上。又过了会儿，他将被子踢得凌乱无比。他抓狂好一阵儿，然后就抱着手机，又开始给陆星狂轰滥炸似的发语音消息。星星，我越想越气，越想越气。我好气哦，星星，你说我当时怎么就没反应过来？狗男人是什么意思？星星，你能不能帮我查一查狗男人的电话号码？我要给他打个电话，我要告诉他，我哭是被他技术烂哭的。星星，你信我，我真的是被他技术烂哭的。最后一句话，陈恩赐自己说的都很莫名没底气。秦杰只是一个商业封面，不过十几分钟就结束了拍摄，婉拒了杂志社提出的采访。秦杰换回自己的衣服，带着唐九离开了。刚到车旁，秦杰突然说想去洗手间，示意唐九在车里等。人又回了杂志社，秦杰那一走就走了两个小时，在车里等得无聊的唐九忍不住跟荣宇发起了微信：“唐九，宇哥，你猜猜老大今天在杂志社拍封面的时候遇到谁了？”银河大厦正做测试的荣宇一边跟人指着电脑屏幕说问题所在，一边一手持着手机回：“陈恩赐，唐九，靠了，宇哥。”你太厉害了，你怎么一猜就中？不过你肯定猜不出来他们见面的情景，那叫一个刺激啊！老大化完妆，刚准备出化妆间时，听到楼道里有人聊天，还提了老大的名字，然后老大就停了下来。等到陈恩赐一开口说草，老大就拉开门走出去了。老大绝壁故意的，你知道陈恩赐骂老大啥吗？骂老大是狗男人，哈哈，狗男人。唐九，不过说真的，陈恩赐是真的经验啊，真人那叫一个美的惊心动魄。唐九，宇哥，我觉得能配得上老大颜值的，也就陈恩赐了。你忙不忙？不忙，你给我讲讲他们到底是怎么认识的呗？第十四章，作死的小妖精二。过了好一会儿，荣宇的微信过来了，是一连串的长达六十秒钟的语音。秦狗家庭背景你是知道的，他们这种人生来自己就是协议品，联姻是最稳固的合作。秦狗不想联姻，所以没成年的时候就各种花天酒地。总之，秦狗那会儿就是出了名的花花公子。传言他最牛逼的时候，两分钟换了一个女的，还有什么双飞。当然都是传言，而这些传言都是秦狗自己放出去的。秦狗大概就是觉得自己完烂了自己的名声，就不会有姑娘愿意嫁了。但秦狗是算了，陈家就愿意和他联姻，联姻对象就是陈恩赐。不过当时两个人没见过面，也没什么交集，反正就是在订婚的头一晚，两个人都逃婚了，逃到上海来了。秦狗托我帮他买了套房子。他们的故事就是从这里开始的。我给秦狗买完房子，去房产中心交尾款时，恰好碰到了陈恩赐要租房子。你也说了。陈恩赐够美啊，我就那个心动了呗。想着秦狗的房子多出来一个空房间，我就问陈恩赐要不要租，陈恩赐答应了呀。对了，那个时候我们还不知道陈恩赐叫陈恩赐呢，也不知道他就是秦狗那个家里订的未婚妻，只以为他叫陈曦。说到这里，我就气秦狗开始不答应陈恩赐租房，我痛求了他好久。
就差没跪下来叫爸爸了。我本来以为陈恩赐住进秦狗家里，那我可以近水楼台先得月，结果他们的还没半个月，秦狗禁止我去他家了。你就说秦狗狗不狗？在唐九听完了语音，正激动后续时，他透过后视镜看到走来的秦姐，他连忙收起手机，开了车锁。许是背着龙宇，悄悄八卦了秦姐一通的缘故。回营和大厦的一路上。唐九直视着正前方，不敢有任何造次。秦杰和唐九从银河大厦顶层的电梯里出来，恰好碰见了借着忙完的空隙接了一杯咖啡的荣宇。荣宇立刻拐了道，冲着两人走来：“秦狗，我听小九说，在拍杂志封面的时候，你见了陈恩赐。”秦杰侧头看了一眼身边的唐九，唐九老大，我就说了这么一句话。与此同时，端着咖啡杯的荣宇笑眯眯的又开了口：“听小九说，陈恩赐骂你是狗男人。”唐九三秒后，顶不住秦杰眼神的唐九。捂着肚子去洗手间了。荣宇，小九还说，陈恩赐本人比照片里要惊艳的多。那也就是说，陈恩赐现在长得越来越好看了。秦杰没理荣宇，直接进了办公室。荣宇跟在他身后，不离不弃。别后重逢的感觉如何？秦杰摘了手表，拎起椅子上挂着的白大褂，披在身上，往实验室走去。荣宇亦步亦趋。秦狗，别那么小气嘛，分享下见完陈恩赐的感觉啊。坐惊。实验室的门扫描了秦杰的面孔，自动打开，丢完这两个字。秦杰踏门而入，做精做死的小妖精。第十五章，做梦都不放过他一。一当天晚上，辗转反侧、难以入眠的陈恩赐，好不容易睡着后，做了一个梦。梦里的房子很老旧，不算大的卧室里，狭窄的空间里，女生葱白的指尖攀着男生的肩膀，脸上梨花带雨，哭个不停。即使是在梦里，陈恩赐小脸还是忍不住烧红了起来。结果，那梦越做越真实，原本无声的画面渐渐变得有声了起来。女生带着哭腔的声音。娇软又声色的，他难以启齿似的，小声的跟男生说着话，一遍又一遍，听得陈恩赐面红耳赤，心跳加速。就在他捂着耳朵想要夺门而出时，他看清楚了女生的脸，干净的眉眼，翘挺的小鼻尖和铺了一枕头的乌黑长发，那竟然是他的脸。陈恩赐像是受到了天大的惊吓般，猛地从床上坐了起来。他看着周围熟悉的环境，捂着狂跳的胸口，大口大口的喘了好一会儿气，才渐渐的缓了过来。他居然做梦了，还做了那样的一场梦，这不是最可怕的。可怕的是，她是里面的女主角。不，这不是更可怕的。更可怕的是，这根本不是梦，这是曾经真实发生过的事。而梦里的男主角就是秦姐，她怎么会把这种事记得那么清楚？清楚到她当年哭着说了点什么，她都能在梦里一字不落说出来。靠，她不就是嘲讽了狗男人几句吗？狗男人至于做梦都不放过她吗？陈恩赐不知道自己腿抽筋，抽神妖劲儿。总之，他去洗手间时，发现腿有点发麻。走不稳路，从洗手间回来，陈恩赐喝了半杯冷水，重新躺回到了床上。这次都还没睡着，只是一闭眼，他脑海里就晃出了他刚刚梦里的那些画面。他吓得急忙睁开眼，望着天花板，将秦杰从里到外，从二十二岁到二十七岁骂了一通。他明明困得不行，就是不敢闭眼。第二天，陈恩赐是被门铃吵醒的，他没能从床上爬起来去开门，直到他家密码锁的陆星已经推开了卧室。嗯嗯，只说了两个字，陆星看到陈恩赐眼睛下方的阴影。立刻转了花风，你昨晚干嘛了？怎么黑眼圈这么重？陈恩赐无精打采地晃到浴室，边挤牙膏边打个哈欠。别提了，狗男人害的，他有毒。星星，我跟你说，我这一辈子都不想再见到他了，让老娘做了一夜的噩梦。陈恩赐刷着牙，还不忘记吐槽，我当初怎么就那么想不开，租了他的房子，我真想弄死二十岁的我。星星，你给我去更衣室里找找，看看有没有什么东西可以勒死我的。陆星一时没忍住，被陈恩赐逗笑了，他嗤了一声后，开口说：“行了。”别说废话了，我们来聊聊你吧。你接下来一个通告都没有，你打算怎么办？是继续混这个圈呢，还是你想退了？陈恩赐反应强烈，不，我不能退。陆星见陈恩赐用的是不能，不是不，蹙了蹙眉。为什么是不能？因为陈恩赐说了两个字就停了下来，他怕被陆星看出什么端倪。三秒后，他撩了撩长发，冲着陆星眨眼一笑。我怕我退了后，观众们再也享受不到顶级的视觉盛宴。星星，我也是为了广大观众们着想，你看我多伟大，多有爱心。多会为人民谋福祉。第十六章，做梦都不放过他二。星星，我也是为了广大观众们着想。你看我多伟大，多有爱心，多会为人民谋福祉。陆星按捺不住的翻了翻白眼，真想当场把微博页面翻出来，甩陈恩赐脸上，让他好好看看人民群众到底是怎么想他这个顶级的视觉盛宴的。顶级的视觉盛宴压根不觉得自己刚刚说的话有任何不妥。陈爷，我果然人美心善。陆星听不下去了，打断了陈恩赐的话。行了，别在这里一大早发疯了。老实交代，为什么是不能退圈？不是不退圈，这个能字后面到底有什么故事？说完口的陈恩赐慢条斯理的抽了一张纸巾，擦了擦唇角，隔着镜子对上了陆星一直望着自己的眼睛。他的眼睛漆黑明亮，宛如碎碎星辰，就连陆星一个女人都看得有些恍神。就在陆星都快忘了自己在等着陈恩赐回话时，陈恩赐眨了眨眼睛，一本正经的
，越吹越没边了。我还是信您，陈燕人美心善，是个顶级的视觉盛宴吧？陈恩赐满脸写着，不愧是我四个字。打开水龙头去洗脸了。陈恩赐的早餐一直都有陆心安排的生活助理帮忙准备。等他洗漱完，两个人直接换去了餐厅。面对面的坐下后，陆心拿着勺子搅拌着燕麦粥，一脸认真的出了声：“嗯嗯，我认真的想了想，你既然不想退圈，那我们就不能再这样下去了。之前我们原本觉得所有明星都团结一致的在黑你，低调点，避避风头就能过去。”现在看来根本过不去。情节这事，我有认真的去调查了一番，我发现背后推波助澜把你骂上热搜的，不只是一家的艺人，当初的你锋芒太厉了。现在大家好不容易摆脱了你，根本不想再给你第二次翻身的机会，单独依靠着电视剧，我觉得你很难再出头了。毕竟现在送到我们手上的剧本，都是一些恶毒女配、小三、上位情妇之类的角色，你想拍我都不想让你演了。昨晚我想了一夜，之前的行程丢了就丢了吧。反正也都不是什么好的行程。我最近打听了一番消息，得知坚果台要做一档综艺，是有关演技的，请来的导师都很厉害，影帝穆楚辞，事后白圆圆，就连那个三金影后顾婉都在。我想让你上这个综艺，我觉得这些年大家太留意你的颜了，根本没看到你的本质。演员还是要靠演技说话的，这个综艺能让大家更好的了解你。正好台里负责这个综艺发行的人跟我认识，我知道你不喜应酬，但是。今非昔比，我希望你还是能考虑下我的提议。如果发行人真的能帮我们搭上线，到时候你还是去跟制片方吃个饭吧。第十七章，我不敢保证一。一直默默的听陆星讲话的陈恩赐抬头瞟了他一眼，坚果台，你确定我还能上他们家综艺？别忘记了，去年我上他们节目的时候，他们家一主持人说我就是一花瓶，适合摆在家里，然后还阴阳怪气的又说了句适合摆在各种家里。我一怒之下，拿着花瓶砸烂了他脑袋，到现在他额头还有疤。如果我没记错的话，他们家因为这事。把我拉黑名单了吧？是拉黑名单了，没错。但是我这次托关系的那个人比较厉害，可以把你从黑名单里解除。吞了一口粥后，陆星又说：“只要你保证以后不再像上次那样一言不合就动手，就没问题了。”陈恩赐毫不犹豫：“我不敢保证。”陆星，陆星，你是存心跟我抬杠的，是不是？你怕不知道气死我！我他妈再次怀疑你就是对家派来的卧底。对家派来的卧底，咬着勺子，冲着陆星眉眼弯弯的直笑。陆星顺了两口气。总之，你要是没意见。咱们就这么定了，具体什么时候要跟对方吃饭，我再通知你。陈恩赐胡乱的点了点头，低头去喝粥。喝了一口后，他抬头看了一眼陆星，星星，你这人不简单哦，你到底是什么来头，能轻而易举的让坚果台把我从黑名单解除？陆星，我呀，地球来头，我的靠山是五十六个民族，十四亿人口。陈恩赐笑了笑，看得出来陆星不想摊牌，便没再多问。就像是他很多时候他不想说的事情，陆星也没刨根问到底。秦杰的生活很枯燥。绝大多数都是泡在银河大厦的实验室里。最厉害的一次是在研发最紧要关头，秦杰整整有一个多月没离开过实验室一步。饿了就吃公司附近的那家盒饭外卖，困了就将电脑椅往后一放，随便盖个毯子睡一觉，睡醒了就洗手间刷个牙，擦把脸，窝在电脑前，又是一场暗无天日的奋斗。那天从《Fame》杂志社回来后，秦杰进了实验室，一连三天没有出来过。这三天里，他几乎没怎么合眼。直到把自己脑海里新构架的框架在电脑里建设了差不多，这才对着实验室里其他的人摆了摆手，回家补觉了。秦杰这一睡，睡了足足二十个小时，直到荣宇砰砰砰的敲响了他的家门。秦杰一点也不急，慢吞吞的晃进浴室里，刷了个牙，然后顶着一头因为睡前没有吹干，现在乱糟糟的头发，下楼给荣宇开了门。什么事？秦杰懒洋洋的丢了句话，就转身冲着餐厅走去。秦狗，你手机是摆设呀？我给你打了个电话，你没看到？荣宇跟在秦杰身后，秦杰倒了一杯水。散漫的回，可能没电了吧？没注意，靠！我就知道是这样的。荣宇将手机掏出来，拍到了秦杰的面前。穆楚辞知道吗？影帝之前见过一次，跟我们都互加了微信。他刚刚给我发了个消息，说陈恩赐今晚去的饭局有点问题。第十八章，我不敢保证。二，秦杰喝水的动作一顿，过了几秒，低头用修长干净的指尖点了一下穆楚辞发给荣宇的语音消息。今晚的那个局，有人不怀好意，是冲着陈恩赐去的。虽然我不清楚具体是谁，但是玩出来的那些见不得人的手段，无非是下药、迷之安之类的。我想告诉陈恩赐来着，但是我们之间真的没什么交集，我也联系不上秦先生，所以就给你发了个消息，想着秦先生和陈恩赐是前男女友的关系，要是你们能联系上，就提前跟他通个气，让他今晚谨慎点吧。穆楚辞不愧是影帝，声音舒舒缓缓的，听得人身心愉悦。荣宇，诺，我就是因为这个跑来找你的。秦杰没说话。再次点了屏幕，将穆楚辞的语音又放了一遍。这次没等穆楚辞的语音播完，秦杰就放下水杯，冲着楼上走去。荣宇颠颠的跟上，都知道这事了，总不能坐视不理吧？别说是你们在一起过，就算是没在一起过，陌生人也不能袖手旁观吧？秦杰没搭理他，直接进了浴室，将门甩上。秦狗，你什么意思？秦狗在荣宇扯着嗓门的嚷声中，浴室里传出了哗啦哗啦的水声。五分钟不到，浴室门打开，裹着浴
从里面走了出来。秦狗坐在沙发上的荣宇刚起身，秦杰就进了更衣室，顺便把门再次甩上。很快，秦杰穿着某知名奢侈品牌的长裤和卫衣，拉开了更衣室的门，望着走到近前吹头发的秦杰，荣宇严肃地出了声：“秦杰。”秦杰头都没回一下，边吹头发。边啊了一声，荣宇，我觉得你这个人有点薄凉。陈恩赐怎么也是你前女友？你听到这消息，居然这么无动于衷？我跟陈恩赐毛线关系都没有，我都看不过去。吹完头发的秦杰放下了吹风机，轻声念了四个字：“我前女友。”摸不透他是什么意思的荣宇起了身，算了，当我没跟你说过，我自己跑一趟。在荣宇经过自己身边时，秦杰又开了口，语气很平静：“我前女友不是你前女友，是啊，是你前女友。你前女友你都不管。”你还有理了？荣誉满脸写着，呵呵哒的往门外走。只是他人还没走到卧室门口，就被枕头砸中了后脑勺。秦杰力道很大，枕头虽然轻，但那股劲头过来时，险些将毫无防备的荣誉砸得的栽倒在地上。荣誉捂着脑袋，回头瞪向了秦杰：“秦狗，你想打架是想打架，不过现在没工夫打你。”秦杰从床头柜上捞起手机，找了个充电宝接上电源，然后拿了车钥匙，迎着荣誉的怒视，冲着卧室门口走来。经过荣誉身边时，秦杰看了他一眼，停了脚步。你也知道。那他妈是我前女友。第十九章借的烟灰缸一。等屋外传来了车声，荣誉才反应过来秦杰的意思。他脸黑如锅底，在原地站了好一会儿，才从牙缝里挤出了一个字：“草。”他怎么就忘了？秦狗是出了名的闷骚体。陆星做事向来效率高，说好的帮陈恩赐牵线制片方，三天后就真的将饭局给安排上了。不过饭局安排的时间挺不赶巧的，陆星那天恰好有事，不能陪陈恩赐过去。但是在陈恩赐出发之前，陆星还是给他打了个长达半个小时的电话。嗯嗯，我会用最快的速度赶回去。你饭局结束的时候，我保证能去接你。但是我只能安排公司里的人去送你了。你记住，要冷静。不要随意炸毛，能微笑就别说话，能说话就别动手。乖呀、啊！陈恩赐一边对着镜子化妆，一边极其自信的回：“星星，你好好忙你的事，你放心我吧，我就是不放心，才这么一直嘱咐你的。”在陆星没完没了的嘱托声中，陈恩赐上了车。挂断电话后，陈恩赐忍不住反思了一下自己：他有那么让人不放心吗？说是饭局，到了地方后，陈恩赐才发现根本没饭，那是一个会所的包厢。纸醉金迷，灯红酒绿，除了三个制片方外，还有几个陈恩赐叫不出来名的女星。包厢很大，与其说是包厢，不如说是一个小型娱乐场所 ，KTV、打牌机、台球桌，应有尽有。所以即使有十几个人在，但整个包厢一眼望去，还是显得空荡荡的。陈恩赐一进包厢，一屋子的人立刻看向了他。不过制片方怎么也会端端架子，看归看，但没开口说话。陈恩赐记着陆星的吩咐，保持着尴尬而又不失礼貌的微笑。一跟三个制片方打了招呼，然后找了个较远的位置坐下。三个制片方和那些小女星们一边打情骂俏，一边时不时的往他这边看。制片人 A 倒了一杯酒，问陈恩赐：“喝点酒吗？”陈恩赐继续保持着尴尬而又不失礼貌的微笑，说了自己对外一致的言辞：“不好意思，我酒精过敏。”制片人 B 拿了一支雪茄，问陈恩赐：“来一根吗？”陈恩赐依旧保持着尴尬而又不失礼貌的微笑：“不好意思，我也不抽烟。”谢谢您。就这样，陈恩赐保持了约莫二十几分钟，尴尬而又不失礼貌的微笑，直到制片人 C 的手机响起，他挂断后，很兴奋地说：“我们等下还有个人过来。”说着，制片人 C 冲着几个小明星里长得还不错的两个，分别指了指：“那可是尊神，等下来了，你们要好好的哄着。”有人好奇，到底是谁呀、啊？搞得这么神秘。制片人 C 刚打电话时已经在楼下了，现在差不多要到了。制片人 C 话音未落。包厢门被推开，陈恩赐扭头看清楚来人后，他脸上尴尬而不失礼貌的微笑，只剩下尴尬，没有礼貌了。第二十章，借个烟灰缸二。草，又他妈是出门忘记看黄历的一天。秦先生，您来了。秦先生，您请坐。秦先生就不用我介绍了吧？现在的大红人，秦先生的姑姑秦楠是晨光传媒的老总，大家也都知道吧？我跟秦先生就是在他姑姑家里见过一面，一直想着约，没约上。今天恰好赶巧了，还真是感谢秦先生赏脸过来啊！在制片人 C 的介绍下，秦杰单独捡了一个沙发坐下。制片人 C 一边围着他转，一边冲着自己刚刚特意点过的两个小女星使了个眼神。那两个小女星识趣的凑到了秦杰的跟前，一人给他倒酒，一人拿了头子。没等那两个小女星后续行动，秦杰就斜了制片人 C 一眼：“你也知道我赏脸过来的，就别给我整这套虚的了。”两个小女星，一人端着酒杯，一人拿着头子。尴尬无措地看向了制片人 C， 制片人 C 比他们圆滑很多，很快就笑着出了声：“就是走个过场，走个过场。”两个小女星听到这话，虽然有些失望，但还是乖乖地退回到了自己原来待的位置上。没了那些呛人的香水味后，秦杰随意地往沙发上一靠：“你们玩你们的，我就是无聊，随便找个地方消遣会儿。”说着，秦杰将两条大长腿随意地往茶几上一搭，拎了抱枕搂在怀里。闭目养神去了，感情闹了半天，这尊神跑过来就是为了找个地方补眠。制片人
。陈恩赐就想到了杂志社洗手间的灾难相处，想到那个灾难现场，陈恩赐就想走人了。他勉强维持着自己脸上尴尬的笑容，在包厢里待了十分钟，然后在制片人 A 凑到他跟前，跟他各种尬聊了几句，妄想着动手动脚时，他看到闭着眼睛的秦姐突然掀开眼皮往他这里扫了一眼。陈恩赐不知怎么被那道眼神看得心底极其不舒服，他想都没想就找了个烂大街的理由躲去了洗手间，在洗手间待了好一阵儿再回来。陈恩赐刚推开包厢的门，就有一个服务员端着一杯橙汁走了过来。这是林总听说您不喝酒，特意给您准备的橙汁。随着服务员话音的落定，包厢最里面打着牌的制片人哎喊了他一声：“陈恩赐，快过来！”陈恩赐对着服务员道了句：“谢谢。”接过橙汁往里面走去。他走了没几步就被人喊住了。陈恩赐那声音。陈恩赐无比熟悉，他条件反射的停了脚步，他背对着声音站了片刻，才回头望去。窝在沙发上的秦杰不知何时站在了落地窗前，他修长漂亮的指尖还夹着一支点燃的香烟，烟头忽明忽暗。他人站的地方光线有些暗，看不清楚他的脸，但他的眸子却倒映着星星碎碎的光。见他站在原地迟迟不动，秦杰又开了口，嗓音懒懒洋洋的：“晨曦，过来。”他换的是晨曦，不是陈恩赐。陈恩赐微微有些愣怔。等他回神时，他已经走到了秦姐的面前。许是觉得他一叫，自己就过来了，有点没骨气。陈恩赐开口的声音加了一丝火药味。干嘛？秦杰望着他，没说话。他的身后是万千灯火。陈恩赐不清楚是被眼前的景象打动了，还是被他看的心生异样，开口的火药味更重了。看什么看？有事说事。没见过美女是不是？不知是不是陈恩赐的错觉，他隐约看到秦杰的眼底染了一抹笑意，只是还没等他看清楚，秦杰已经收回了目光。他慢悠悠地抬起手，将烟头递到嘴边，微抽了一口，然后就将烟头伸到了他手中端着的橙汁上方，轻弹了弹，随着烟灰簌簌而落进了他的杯中。他懒洋洋的声音在他头顶再次飘来：“借个烟灰缸。”第二十一章，他是狗扎一，借个烟灰缸。狗男人喊他过来。就是为了借个烟灰缸，还把他鲜榨的橙汁，一口没来得及喝的橙汁，当成了烟灰缸。听听，这是人该说出的话吗？瞧瞧，这是人会做出的事吗？陈恩赐觉得自己的尊严严重受到了侮辱，心头的那股火一股一股的往上窜。能微笑别动嘴，能动嘴别动手。紧记着陆星这句话的他，强忍着将手中的杯子砸到秦姐脑门上的冲动，怒视着秦姐。一秒，两秒，三秒。十秒后，连尴尬的笑容都挤不出来的陈恩赐，干脆直接动嘴了。如果眼神会杀人的话，你已经死了一千遍了，不，一万遍了。我认识你之后，我就一个想法：怎么杀死你不偿命，实不相瞒，我现在满脑海想的是怎么弄死你，毒死你，撞死你，挠死你，砍死你，打死你。还是秦杰将指尖夹着的烟往橙汁里一丢，微微低头。凑近了陈恩赐，陈恩赐嘴里叭叭的话瞬间没了声音，他身上的烟草味淡到几乎闻不见，更多的是那种干净又清冽气息。他漆黑的眼绕着他的小脸转了一圈，忽的就神情松散的出了声：“我只接受你，哭死我！”陈恩赐眨了眨眼睛，三秒后，他脑海里疯狂的刷过三万条五颜六色“那你别哭呀”的弹幕，这狗男人又占他便宜。陈恩赐耳边有些烧，那些平时他不用过脑张口就能对出口的话，消失的无影无踪。他又不甘心就这样被秦杰占了上风。他瞪着秦杰，凶巴巴地看了几秒钟，一时之间找不到话回击回去，干脆转头走了。走了两步，他觉得心底窝火，又掉头走回到秦杰面前，冲着他腿上狠狠地踹了一脚，然后顶着粉粉的耳垂，气嗖嗖地走了。陈恩赐气得连招呼都没跟三个制片人打，拎了自己的包往门外走。在他走到门口时，有个服务员小心翼翼地拦住了他：“小姐，那个水杯是不能带走的。”陈恩赐这才意识到自己还捏着那个烟灰缸，不是那杯橙汁。他啪的一下。将杯子摔放在服务员端着的托盘里，冰着一张小脸，拉开了门。回到车上，陈恩赐搓了搓脸，等耳廓边的那股热度退去，心头只剩下了难以浇灭的怒火，就立刻拨通了陆星的电话。星星，你知道我今晚撞见谁了吗？秦杰那个狗男人，他竟然把我橙汁当成了烟灰缸，你敢相信这是一个男人做出来的事吗？他就是一人渣，不，他是狗渣。星星，他欺人太甚。他妈让我哭死他！他竟然让我哭死他！你听听，这是人会说出的话吗？他还要不要逼脸了？第二十二章，他是狗渣二，你还笑？星星，你竟然还笑！我跟你说，星星，我跟那狗男人势不两立。从现在开始，有他没我，有我没他。电话那头的陆星听着陈恩赐不带喘气的吐槽，笑得眼泪都飙了出来。神他妈的烟灰缸！我突然对情节有点路转粉了。说的口干舌燥的陈恩赐拧开了一瓶水，咕咚咕咚的灌了几口。然后听到陆星的话后，直接呛到自己，嘿嘿，可星星，你说什么？你对那狗男人路转粉了？你了解那个狗男人多少啊？你就对他路转粉？你是不知道他那人有多不要脸。当初我刚入这个圈子，拍第一部戏时是个女八号，蹲在路边的一个小乞丐，被一个各种光环笼罩的男人捡回了家。当时戏取景就在上海，我顶着大太阳蹲在路边当背景板
，本身就因为那个捡我回家的男人状态不好 ，NG 了好几次，我都要晒死了。好不容易那次拍的还凑合，结果被狗男人搅黄了。后来狗男人知道，那是正拍戏后。在导演喊了第二次开始时，他又出来捣乱了。你知道他干了点什么吗？他妈的把扔在我铁盆里的那几个钢蹦拿走了，拿走了。你瞅瞅，这是人会干出来的事吗？陆星不止笑的眼泪都飙了出来，就连肚子都笑疼了。他一边揉着肚子，一边隔着手机安抚炸毛的陈恩赐。好了好了，别气了，我们来聊聊正事。你那综艺跟几个制片人聊得怎么样啊？陈恩赐正打算喝水的动作顿住，陆星见陈恩赐半晌没动静，一股不好的预感爬上心头。不要告诉我，你把正事给忘了。陈恩赐啃着瓶盖。嘿嘿的笑了，星星，我明天请你吃日料好不好？少给我转移话题。陆星怒了，我就不该放心你。你知道我帮你约出来那三个制片人付出了些什么吗？你倒好，该做的一样也没做，不该做的做了一堆。陈恩赐，别气别气，星星，我跟你讲，也不是我故意把正事给忘了，是我自己就不想上他们综艺了。你是不知道，说是饭局，根本就没有饭。他们还喊了好几个叫不出来名的小明星作陪，他们那做法摆明了就是在告诉我，想要上他们节目，就得学学那几个小明星。星星。我是看出来了，他们也未必有几分真心想让我们上他们的综艺。陆星更怒了，真的假的？他们居然耍老娘！我草他大爷！一个破节目，他妈的以为老娘稀罕了，敢坑老娘！看老娘将来有机会了，不弄死他们！第二十三章，嘴巴立的欠吻一。陆星越说越暴躁，他浑身夹杂着火药味，呼哧呼哧的喘了好几口气，才又出了声：“嗯嗯，你没受什么委屈吧？”陈恩赐没。好歹在这个圈子里也混了这么多年了，这点自保能力我还是有的。算他们一个个命大，老娘带的人，他们也敢动这种歪心思。陆星在电话那头又骂骂咧咧的一阵，才总算冷静了下来。嗯嗯，我还有半个小时就到 B J 了，我到了 B J 就去找你。这综艺不上也罢，你放心，我陆星一定会让你红起来，红成他们爸爸。秦姐目送着陈恩赐的背影离开包厢后，盯着被陈恩赐大力甩上的门，望了半晌，才收回了目光。他的视线落在了他刚刚站过的地方，他迟疑了一秒。顿了下来，他穿了一件白色的线衣，肌肤很白。他站的地方上头恰好有一盏射灯，将他整个人打得冰凝如雪。他嘴巴巴个不停，声调脆生生的，看着攻击力十足。结果随便被他一撩拨，就微微睁大了眼睛，连话都说不出来了。他走的时候，他清楚的瞄见他耳根微红，虽然颜色很浅，但搁他身上却显得非常明显。秦杰望着虚空处，愣定了片刻，忽然轻笑了一声：“小姑娘还是以前那副样子，嘴巴立的欠吻，脸皮薄的动不动就红了。这一辈子就没见过。”比他那么容易不好意思的人，秦杰倚着玻璃窗，杵了一阵，转头看向了窗外，灯光璀璨，繁华都市的夜景，美得令人觉得不真实。他望着这样不真实的美景，神情却一点一点的淡了下来。不知过了多久，兜里的手机突然震动了一下，秦杰摸出来，是荣宇发来的微信：“秦狗，什么时候回来？”小九说：“昨天搭建的框架。”测试的时候出现了点问题，秦先生在秦杰看微信的同时，他的身前传来了一道娇娇软软的声音。他抬了一下头，只瞥到了一抹红，就低头去给荣宇回微信了。秦先生不知道能不能加个微信，那抹红不死心的往前踏了一步，拿着手机将页面上二维码递到了秦杰的手机旁边。秦杰不慌不忙的打出两个字“马上”，并且点了发送后，才对着眼前的那抹红礼貌而又疏离的出了声：“不好意思，没有微信。”那抹红盯着秦杰慢悠悠的退出的微信页面。一脸茫然，很是不解，眼前这人到底是怎么做到一本正经的睁着眼睛说瞎话的？没等戴某红再说话，秦杰直起了身子，走到了刚刚拦住陈恩赐的那个服务员跟前。他从服务员身后的大理石桌面上拿起那杯橙汁，大步流星的走到了牌桌前，轻拍了拍正搂着一个女人打情骂俏的制片人 B 的肩膀：“来吧，做个选择题，这杯橙汁是你喝还是我喂你喝？”第二十四章。嘴巴立的欠吻二，制片人 B 看到秦杰手中掺杂了烟灰和烟头的橙汁，脸上洋溢出的谄媚的笑。逐渐凝滞，秦秦先生，您您这是在开玩笑吗？秦杰将橙汁放在了牌桌上，胳膊撑着制片人 B 的肩膀，微微附身。您太抬举您自个儿了，您觉得我对着您这张脸能笑得出来吗？秦杰边说，还边好心的伸出手，帮制片人 B 打了一张牌。我着急走人，不想跟你废话，这橙汁怎么回事？你心知肚明，我就一个意思。别惦记你不该惦记的人。秦杰寡淡的声音忽然充满了压迫感。也别祸害你不该祸害的人。我所说的这个人，不只是他，是所有不愿意的人。秦杰见其他人盯着自己不打牌，用指尖点了点牌桌，玩你们的。随后，秦杰将橙汁往往制片人匕首边推了推，眼神漠然的看着他，似笑非笑的敲了两下杯子，乖。喝了他，誓死要让陈恩赐红成制片人爸爸的陆星，最后帮陈恩赐磕下来一个很小很小的综艺节目。小到这综艺基本上没什么浪花，别说上电视台了，就连播出的平台都是一个小平台，明星太多了，挤破头颅抢资源的明星也太多了。陈恩赐微博三连对秦杰一事，致使他处于很被动的局面。陆星分析来分析去，觉得陈恩赐与其一个通告都没有，还不如先来个小通告。这档综艺是走乡村路线的。
绝大多数女星嫌弃苦累脏，不愿意参加，最后实在是凑不够人数，才答应了陈恩赐。签约的第二天，陈恩赐和陆星就直接飞去了节目组提前安排的南方某村庄。节目是录播形式，在乡下待了一周，录完了第一期节目，陈恩赐和陆星才返回了 BJ。下飞机后，陈恩赐和陆星先去吃了一顿大餐，然后就奔去会所做 SPA 了。这家 SPA 的技师技术是 BJ 出了名的好。长达三个半小时的舒缓和放松，使得陈恩赐觉得自己总算活了过来。陆星比他多做了一个项目。先结束的他离开了光线幽暗的房间，去往露天花园咖啡厅。穿过挂满了各种油画的长廊，陈恩赐推开了玻璃门。没等里面的服务员招呼自己，就先有一道声音响起：“陈恩赐。”陈恩赐闻声望去，是和他同一个公司的艺人，但和他不同档次。这位艺人名叫林静书，童星出道。林静书成年后的第一部女主戏就碰上了她是女三号，然后风头被她抢尽。因此也算是结下梁子。即使到现在，林静书已经成为四大花旦之一，但每每见到他，还是明着装成很热情的样子，拉着他按理踩高捧低他一番，才肯罢休。不过陈恩赐向来不畏惧这些，他见林静书点了一桌子的美食，心想着正好省钱了，就冲着即将迎上来招待自己的服务员摇了摇头，迈着款款的步子走了过去。不等林静书招呼，他就拉开一张椅子，大大方方的坐了下来。好巧，第二十五章。曾经拥有过一林静书撩了撩耳边垂下来的碎发，是挺巧的。你要是昨天过来做 SPA， 就碰不上我了呢。陈恩赐知道林静书是在等着自己问句，为什么？然后接下来好是一连串的炫耀。他故意不接林静书的话，拿着叉子，美滋滋的吃着他点的水果和糕点。林静书看着自己还没来得及拍照、放微博和粉丝互动的水果和糕点，一点一点的进入了陈恩赐的口中，胸口有点微疼。为了让陈恩赐胸口也疼起来，他笑眯眯的又开了口：“我今早刚从米兰飞回来。”长途飞行真是累死了人呢！在米兰的那几天，参加各大品牌的活动，几乎都没什么休息的时间，还跟国内好几个导演见了面，商量一下接下来的合作。昨晚上飞之前，我跟好莱坞一导演吃的饭，差点赶不上飞机。昨天我有拍照片，工作人员帮我发了微博，还上了热搜。我不说，你也应该已经知道了吧？陈恩赐招呼的旁边站着的服务员，给自己倒了一杯红茶，悠闲的品了一口。我不知道，林静书胸口疼得更厉害了。不过和陈恩赐交锋多了，林静书已经很抗打了。你不知道也正常。毕竟最近你天天被人追着骂，上微博也是找罪受。自认为将局势扭过来的林静书，连忙趁热打铁。我其实很想知道被前男友甩掉是什么滋味，还有被前男友当着记者一脸嫌弃的说没复合，又是什么滋味？陈恩赐被前男友甩和被甩掉自己的前男友，过了五年后嫌弃，这两个哪个滋味更难受？陈恩赐风轻云淡的拿着手机，持着小银叉，将所有水果和糕点都尝了一遍，然后还将自己喜欢吃的每样都细嚼慢咽的多吃了一口。这才放下叉子，看向林静书。林静书老师，如果我没记错的话，五年前我们拍戏的时候，秦杰来探过一次班，你还托工作人员悄悄的去给他送了房卡，对不对？冷不丁被戳了当年痛楚的林静书，脸上维持出来的表面姐妹笑容逐渐消失。比起你来，我觉得我还不算惨，毕竟我好歹曾经拥有过，而你送上门都没被要。陈恩赐摇着头，啧啧了两声，然后忽地凑到了林静书的耳边，用两个人能听到的声音。小声地说，反正我跟秦杰在一起的那七个月，该发生的事也都发生了。七个月足够姑奶奶把那狗男人睡腻了。林静书捂着疼透了的胸口，你怎么这么不要脸？我这张脸已经很美了，还要什么别的脸？陈恩赐冲着林静书绽放一抹陈恩赐是勾人的笑容，然后就将手机递到了林静书的面前，一一按开了自己发给陆星的语音。那是刚刚林静书和他的对话。林静书对外一直都是胆怯纯情的模样，而他刚刚那些咄咄逼人的话，是真崩人设。第二十六章。曾经拥有过二，林静书下意识地伸出手，在他抢手机的前一秒，陈恩赐麻溜地将手机收了回来。林静书老师，劝您别拿我们今天的见面去微博上哭哭啼啼做文章，否则我就把这录音放出去，让大家欣赏一下什么叫做盛世小白花。观赏着林静书多变的神情，陈恩赐慢悠悠地站起身，他冲着露天咖啡厅的出口迈了半步，就停了下来。哦，对了，林静书老师，谢谢您请我吃下午茶。说着，陈恩赐就冲着林静书递了个飞吻。踩着高跟鞋，头也不回地走了。看着陈恩赐的背影，林静书气得直翻白眼，险些当场去世。他捂着胸口缓了好一会儿，面色才缓和了下来。谢谢，谁稀罕你的谢谢？陈恩赐回到房间时，陆星正好做完了理疗，正在听他发的语音。我觉得我还不算惨，毕竟我好歹曾经拥有过，而你送上门都没被要。听见脚步声，陆星干脆停了语音，问陈恩赐怎么回事。陈恩赐对着镜子补了个口红，没什么大事，偶遇了林静书，蹭了他一顿下午茶。听你发来的语音。这是又气他了，你们两个简直就是冤家，互相看对方不顺眼吧，还互相不肯放过对方，每次见面不呛个死去活来，不肯罢休。陆星翻了个身，仰躺在床上。不过这林静书也是有意思，明明斗不过你吧，还头铁的一次又一次往你这个铜墙铁壁上撞。陈恩赐被陆星的形容逗笑了。其实说真的，
，但是这个圈子谁不草根人设，他对比其他人算是没什么心机的了。他好歹还敢让我知道他不喜欢我，别的人。陈恩赐摇了摇头，是人是鬼。分不清，陆星也是两个人有一搭没一搭的闲聊了一会儿，陆星就去冲澡了，坐在沙发上玩弄着手机等陆星时，被陈恩赐屏蔽的一个群消息里，有人艾特了他，也是等陆星等得无聊，陈恩赐点了进去，那群是什么时候建的，他都不知道，更别提知道自己是什么时候在这样的一个群里，群里的人都是圈外的，是他在上海那一年或熟悉过或认识的朋友们，有荣宇，有林冉，还有几个他已经叫不出来名字的人，他网上翻了一下，从前年冬天到现在。群里都没人冒过泡，难怪他一直都没留意到这个群。林冉艾特了全体成员，我回国了，明早飞上海，今晚你们有没有时间？要不要大家一起聚聚？群里在京的也就五六个人，大家都回了消息，说好。许是他迟迟没出现的缘故，林冉又艾特了他一遍。晨曦，一声晨曦，将陈恩赐险些拉回到五年前的那段时光。当初的林冉还真和他关系最好，陈恩赐想着自己今晚也没什么事，回。地点定好了吗？银河大厦。不到七点钟，荣宇就关了电脑，坐在他旁边的秦杰。扭头看了他一眼，荣宇，今晚我不加班。冉冉回国了，秦杰没说话，目光慢吞吞的又落回到了电脑屏幕上。荣宇一边收拾东西，一边又说：“秦狗，你要不要也过去？”顿了顿，荣宇补：“陈恩赐也在。”秦杰不去。十分钟后，荣宇蹭了秦杰的车，去往林冉定的地方。第二十七章，大逆不道一。陆星有个习惯，每个月的十六号晚上是一定要休假的。所谓的休假。就是断掉和外界的一切联系，就像是从人间蒸发了一般，无人知晓他的去处，也无人能联系上他。所以每到每个月的这一天，除非是迫不得已的事，他会安排助理陪着陈恩赐去赶通告，其他时候他都会让陈恩赐老老实实的回家待着。今天恰好就是十六号，所以在陆星听完陈恩赐晚上的安排后，想都没想就否决了。不行，嗯嗯，你不能去。陈恩赐，我都答应了，而且我跟你说过，林冉是我很好的朋友，他只是这些年在国外，我们很少联系而已。再说，之前我们去国外的时候，林冉还特意请假来带我们玩了一天呢。你还吃了林冉一顿饭呢。陆星险些被陈恩赐这话气出心梗。陈恩赐，我是为你好啊，我是怕你去参加聚会出点什么岔子。是你信得过林冉，可我信不过呀。而且也不只是林冉一个人，还有其他的人。你是公众人物，就算是被黑出翔的公众人物，那也会一不小心闹出大事件的。什么叫黑出翔？陈恩赐不乐意了。陆星。你居然用翔形容我，你一次比一次过分。你上次用一个春两个虫，已经是我的底线了。陆星有点头疼。陈恩赐，陈小姐，请问这是重点吗？我们在聊聚会。OK。陈恩赐理直气壮，你用翔形容我这个小仙女，简直就是大逆不道。这还不是重点，你告诉我什么是重点？陆星揉了揉胀痛的太阳穴，想到迄今为止他还没遇到在刚这一方面，能刚过陈恩赐的，于是就换了迂回方式。苦口婆心的劝，嗯嗯，我是怕你去参加聚会被人偷拍了放网上，再闹出什么大风波。现在的你就跟纸糊的一样，经不起造了。十分钟后，说的口干舌燥的陆星，见陈恩赐去意已决，气得心肝沸腾，气归气，疼归疼，自己选的艺人，自己还得受着。就这一次，只这一次，先说好，不许喝酒。我说的喝酒是滴酒不沾，今晚司机不能接你，你让林冉送你回家。记住，除了林冉之外，不能让第二个人送你。最重要的一点。别被人拍下来。送陈恩赐去赴林冉约的路上，陆星又将那些嘱咐重复了一遍。陈恩赐听得有点不耐烦：“星星，你就跟个老妈子一样。”陆星，呵呵，我要是有你这样的女儿，我就乱棍打死。陈恩赐，第二十八章，大逆不道二。林冉为了照顾陈恩赐，特意把吃饭的地方定在了一百零一会所。这家会所保密性很好，服务员几乎每天都能见到明星，所以看到陈恩赐时，面如止水的带着他到了二楼。推开门，陈恩赐才发现人都到全了。陈恩赐还想着。多年未见，可能会有尴尬。事实证明，是他想多了。服务员前一秒带上门离开，后一秒林冉就张牙舞爪的扑了过来。晨曦，两人抱了一小会儿，林冉拉着陈恩赐走回餐桌前，落了座。一桌子的人，陈恩赐基本都认识。他笑着打了一圈招呼，然后就有人出了声：“这还是我第一次现实中见到活生生的明星。”晨曦，趁着饭菜还没上来，能不能给我签个名？陈恩赐，当然能，我也来一个，给我也整一个。有的人签在了自己的名片上。有的人签在了随身携带的办公本上，到了荣宇那里，直接将后背亮给了陈恩赐。女神，签我衣服上。这么多年过去了，荣宇再见他，还是和从前一样，唤他女神。陈恩赐持着笔，恍惚了一会儿神思，才扯平了荣宇的衣服，落了笔。等陈恩赐签完名后，荣宇让林冉帮自己拍了个后背照，他欣赏了一眼签名，刚准备回自己位置上时，又举着手机凑回到了陈恩赐跟前。女神，能不能再合个影？林冉。你他妈有完没完了？荣宇，马上就完。陈恩赐笑着对着荣宇的镜头比了个心，随着咔嚓的一声响，包厢的阳台门被拉开。陈恩赐正对着阳台坐，闻声的他自然而然的抬了一头，穿着一件白衬衣的秦杰捏完着手机，闲散的踏进了包
，秦杰就收了视线。与此同时，陈恩赐也一脸不屑地转头看向了林冉。在座的各位都知道，陈恩赐和秦杰曾经有过一段，现如今两人碰上了面，热闹的包厢瞬间安静了下来。以一己之力将整个包厢气温拉低三度的秦杰，跟没事的人似的，慢悠悠地走走到仅剩的空位前，拉开椅子坐下来。气氛总不能一直僵着。而且越僵下去会越僵。荣宇见状，连忙出声：“服务员，上菜吧。”林冉附和，把我带来的那些好酒全都开瓶摆上来。陈恩赐和秦杰的位置可谓是南辕北辙，看得出来，大家是怕彼此尴尬，有意隔开他们。有了酒，就有的话聊。刚才秦杰和陈恩赐打照面时，那一瞬间紧绷的气氛，只是一眨眼的功夫就被缓和了。陈恩赐和秦杰虽然没交谈，但一顿饭吃的还算是其乐融融。不到一个小时，饭吃完了，大家转场去往会所负一楼的 KTV。从负一楼的电梯出来。林冉和陈恩赐先去了洗手间，边走，林冉边出声解释：“我真提前不知道秦杰要过来，荣宇跟他一块过来的，来都来了，我总不能把他再赶走吧？”陈恩赐哼了一声，用牙缝挤了四个字：“阴魂不散。”林冉一下子来了兴趣：“怎么，你们之前见过了？”陈恩赐：“嗯，见了两次。”林冉：“有没有什么进展？什么进展？”陈恩赐纳闷地看了一眼林冉：“你说什么进展？别后重逢紧跟着，不就是破镜重圆？”林冉是个小说迷，所有小说。都是这样的套路。第二十九章，贴心呵护，放心使用。一，陈恩赐用一种你疯了吧的眼神望着林冉，你看小说看魔怔了吧？林冉，没有，你快告诉我，你跟杰爷到底有没有死灰复燃？陈恩赐，你就是看小说看魔怔了，我跟谁死灰复燃都不可能跟他死灰复燃的。林冉，问题是。你跟别人也没灰啊，陈恩赐，陈恩赐鲜少有这样被噎的，不知道该怎么还嘴的时候。他不知道是不是因为自己除了秦杰这个灰之外，再也没别的灰了，心口莫名有些堵，开口的语气藏了一抹不易察觉的赌气。总之，我就是不会和他死灰复燃的。说完，陈恩赐就进了隔间。将门反锁上了，两人各上各的洗手间。出来后，林冉迫不及待出声：“晨曦，你跟杰爷当初很好啊，前一天你们还在一块儿跟我们吃饭呢。那天晚上我去洗手间，还看到杰爷把你压在洗手台上亲。怎么第二天你们就分了？你也是真够绝的。和他分手的当天，就斩断了上海的一切过往。要不是我后来我偶然撞见了你，我想你这一辈子怕是都不想再跟我有联系了吧？我出国前见过杰爷几次，有次我灌多了他，问他你们为什么分手，他也没说。晨曦。”你真的就没想过和杰爷复合的事？以前的事，你真的都放下了？陈恩赐等着林冉洗完手，和他肩并肩的往洗手间外走。走出好几米远时，陈恩赐才出了声：“放下了，早就放下了。我找了你一圈，原来你躲在这里。”荣宇绕着会所负一楼转悠了五分钟，在安全通道里看到了蹲坐在楼梯上的秦姐。男人的腿很长，脚踩的台阶距离坐的台阶足足隔了五个。他盯着手机，看得有点入神。直到荣宇走到他脚边，他才猛地按了手机的锁屏按钮。秦杰太善于伪装，荣宇压根没看出来他的异样，又出声问：“你怎么去个洗手间，把自己给去到这里来了？”秦杰没说话，缓缓地将手机塞入口袋里，站起了身。会所的楼梯打扫的一尘不染，秦杰还是拍了两下裤子，回去吧。说着，他就两个大跨步从楼梯上迈了下来，拉开安全通道的门时，秦杰看到上面的广告牌，盯着里面的一个，放字看了几眼。看什么呢？荣宇好奇地顺着秦杰的视线望去，卫生巾广告，贴心呵护，放心使用八个字，格外醒目。荣宇，秦狗，你变了。秦杰没理荣宇，迈步走出安全通道，放放下了的放，早就放下了的放。第三十章，贴心呵护，放心使用二。进包厢前，荣宇像是想起什么似的，拍了下秦杰的肩膀，说：“对了，秦狗。”等下给你个惊喜。秦杰因为想着别的事情，没把他的话太放在心上。推开包厢的门，林冉温暖而舒缓的歌声迎面扑来。那个爱国又离开的人，是不是抬头也会想念？荣宇不管三七二十一，捧场的喊了一声：“好！”秦杰像看傻逼似的看了一眼荣宇，找了个位置坐下。荣宇跟着坐下，他到九十，抬头望了一眼面前的大荧幕。咦，陈恩赐。秦杰侧头，先看了一眼坐在里面正跟着人聊着天的陈恩赐。然后意识到自己会意错了荣宇的意思，这才将视线转向了面前的墙壁上。MV 里的陈恩赐，薄背细腰，穿着校服，青春又养眼的走在校园的小道上。这是陈恩赐早年的 MV 吧？那会儿还真是水灵呀。荣宇一脸一往昔的品了一口酒，想当初在中介，我第一次见他时，他也是穿了一条这么长的短裙，配了一双半筒袜，露出的那半截大腿简直标太勾人。秦杰拎起一个酒瓶，将瓶口兑进了荣宇的嘴里，勾你大爷！荣宇被酒呛的一阵猛咳，秦狗。你还能再狗点吗你？你有你这样拐着弯的占我便宜，当我大爷的没？秦杰忽视掉荣宇的聒噪，又看向了 MV。舞蹈室里的陈恩赐穿着一身白纱裙，姿态优美的旋转着。多年以后，你和谁情深似海？会不会想起还欠我一个未来？林冉唱完歌后，见人都聚全了，就凑到荣宇跟前。荣宇不是说要玩游戏来着
，输的人从这个盒子里抽一张卡片，上面写什么你就做什么。做不到的，罚酒三杯。讲完规则后，荣宇四十怕大家不解班，还跟林冉配合着做了一遍示范。现在大家都懂了吧？荣宇开始给大家发头子，发到秦杰面前时，他问了句：“秦狗，你敢玩吗？”秦杰的声音跟他的人一样，松松懒懒的。我真是好怕呀，好怕的他。下一秒接过头子，上下左右随意的摇晃了两下，扣在了桌子上，掀开六个六。一屋子的人，同样无语的陈恩赐。在心底高贵冷艳的补了一声，呵呵，游戏开始了。第一轮输掉的是游戏的发起人荣宇，他抽了一张卡片。你的第一次是谁的？荣宇不要脸的伸了伸右手，在这里，一屋子的人笑了。笑过后，第二轮游戏开始，这次输的还是游戏的发起人荣宇。靠，怎么又是我？荣宇又抽了一张卡片。现场的所有人中，你看哪位异性最舒服？荣宇，这个好回答。林冉是雌性动物，所以最让我舒服的异性是陈恩赐。荣宇。你特么才是动物！在荣宇被林冉一通乱揍中，开始了第三轮游戏。第三十一章，我最喜欢的明星是陈恩赐一。这次输的总算不是荣宇了，输掉的人抽出来的卡片，绕着包厢模仿名模走三圈猫步。于是，这位大腹便便、年纪轻轻就微微有些秃顶的男士，极其辣眼睛的翘着兰花指，无比妖娆的走了三圈猫步。接下来输掉的是林冉，然后又是荣宇。再然后是旁人，再再然后还是荣宇。一个小时过后，大家发现运气最好的是陈恩赐和秦姐，两人一次都没输过。而运气最差的是荣宇，十八局游戏输了十局。今晚的游戏黑洞荣宇不死心的继续拉着大家玩游戏。半个小时后，一直没输过的陈恩赐首次输了。输过的一群人无比兴奋的盯向了陈恩赐抽出的卡片。你最喜欢的明星是谁？卧槽！黑人问号脸，为什么我卡片不是大喊三声我是猪，就是让我亲吻墙壁十秒钟？到了晨曦这里，就是这种问了白问的内容。靠，这就等于上课开小差，被老师抓了，喊起来后问了个一加一等于几。在一屋子人极度怀疑人生中，陈恩赐贼拉拉理直气壮的回：“我最喜欢的明星是陈恩赐。”荣游戏真黑洞，雨欣太崩了，拦着一众人。摆出一副谁他妈敢提前离场，老子就强吻谁的架势，揪着大家继续玩。在荣宇吃过辣椒面、喝水、深追炸弹、倒立背出师表后，他终于迎来了心态平衡的那一刻。今晚一直没输过的情节输了。荣宇抱着盒子，幸灾乐祸，普天同庆啦！杰爷，我等的就是这一刻，来吧，抽卡片，抽抽抽，抽抽抽，抽抽抽。在荣宇的癫狂中，秦杰的手伸进了盒子里，他在里面蹲了三秒钟，然后迎着一屋子人的虎视眈眈，抽出了一张卡片。卡片上的内容，秦杰还没来得及看。荣宇就先夺走了，喝得微微有些醉的荣宇没想太多，直接将卡片上的文字读了出来。和你的前任分手，你后悔过吗？包厢奇迹般的安静了下来，一整晚，大家都极力的隔开秦杰和陈恩赐，避免他们彼此尴尬。可谁曾想到，眼看着这一晚上的聚会在即将圆满结束之前，还是出现了他们最怕也最期待的一幕。最先打破包厢安静的是秦杰。他像是没听清楚问题一般，有点茫然地涂了两个字：“什么？”荣宇在读完卡片上的问题时，已经清醒了几分。他没说话，将卡片默默地递回到秦杰面前。所有人都屏息望着秦杰，等着他的反应。秦杰盯着卡片看了不过几秒钟，但大家总觉得时间像是过了很久。他先看了一眼陈恩赐，又看了一眼桌子上摆放着的三杯酒。他像是在斟酌着什么般。过了片刻，他伸出手，捞起一杯酒，一饮而尽。然后是第二杯，第三杯，游戏到此结束了。借着酒劲儿，唱歌的唱歌，没喝够酒的继续拼酒。陈恩赐在11点半左右去了一趟洗手间，等他再回来，发现原本热闹喧哗的包厢里只留了秦杰一人。第32章，我最喜欢的明星是陈恩赐二。秦杰低着头在玩手机，似是根本就没察觉到他的进来。虽然偌大的包厢到处都是空位，但陈恩赐还是走到了距离秦杰最远最里面的地方坐了下来。包厢里放了一首当红的歌曲。虽然两个人像是隔了十万八千里一样坐着，谁也不搭理谁，但气氛还算是融洽。一分钟过去了，五分钟过去了，十分钟过去了，陈恩赐渐渐地察觉到了事情好像有点不太对劲。这么长时间了，林冉和荣宇他们怎么还没回来？后知后觉反应过来的陈恩赐立马掏出手机，在微信群里开始质问：“你们人呢？没人理他。”陈恩赐艾特了全体成员，荣宇冒泡了，许是喝高了，他发过来的文字几乎都是错别字。冉冉喝吐了，在医院。陈恩赐三秒后。陈恩赐翻译过来了荣宇的话，冉冉喝吐了，在医院。紧接着就有其他人也跟着冒泡了。我们几个出来吃宵夜了，告诉荣宇和林冉了，他们说会转达给你的，难道没告诉你吗？我没去，我回家了。孩子小，晚上怕老婆一个人照顾不过来，回头有时间大家再约啊。在众多消息中，荣宇又冒泡了。冉冉在搭吊针，窝在照顾塔，您放心。这次陈恩赐用了半分钟的时间才翻译出来荣宇的消息。冉冉在打吊针，我在照顾他。你放心，陈恩赐忍不住在心底给荣宇竖了个大拇指。牛皮，除了“冉冉”两个字外，其他的字全都完美的错了。陈恩赐不方便去医院，好在林冉有荣宇守着。不过林冉
，怎么回家？陈恩自抬头看了一眼瘫在远处沙发上的秦姐，她指尖按着键盘，在发语音。她的声音很低，包厢里又放了音乐，陈恩次只能模模糊糊地听到一些词汇，都是和计算机有关的。她这是在忙着跟人聊工作。所以一时半会儿没来得及走，陈恩次很快就将视线又落回到了手机上。他先给陆星发了个消息，和以前每个月十六号一样，他的消息如同石沉大海，根本没有得到任何回应。五分钟后，他犹豫了一下，点开了家庭群。一个小时前，他同父异母的弟弟陈耀在群里发一张照片，照片是陈家的餐厅，他的父亲、他的小后妈、他的妹妹陈荣，还有陈耀坐在富丽堂皇的餐厅里吃晚餐。那照片应该是佣人拍的。他们每个人的表情都很自然。他的小后妈还夹着一块排骨，放在了陈荣的碗里。他的父亲端着酒杯和陈耀正在碰杯。陈恩次盯着那张照片看了好一会儿，就放弃了自己刚刚想问问家里的司机能不能来接他一趟的想法，退出了微信界面。他翻着通讯录看了一遍，几乎都是圈里的同行，要么是开不了口让人帮自己，要么是开了口指不定惹一身事儿。思来想去了一番，他发现找通讯录里那些人帮忙，还不如找距离他约莫五米远的那个前男友。第三十三章，我是狗男人，我不配一。真是没想到。他陈爷也有这么卑微的时候，陈卑微轻叹了一口气，心里更愁了。虽然有了求助的目标，可怎样让目标答应送自己回家呢？陈恩赐将自己演过的那些偶像剧里的桥段，在脑海里过了一遍：装肚子疼，卖可怜，或者学学林静书，变朵小白花，娇滴滴的来句：“秦哥哥，人家回不了家了呢。”再或者和狗男人继续玩刚刚荣宇玩过的游戏，输了答应对方一个条件，万一他输了，狗男人凌辱虐待他怎么办？陈恩赐被自己吓得打了个寒战。连忙将那些乱七八糟的念头全都抛之脑后。许是他摇头的幅度有些大，惊扰了不远处的秦姐。他抬头往陈恩赐这边看了一眼，只是一眼，他就将手机塞入口袋里，一副要起身的架势。他这是要走了，他要是走了，他就真的凉了。只是一秒，陈恩赐就决定做自己。他从来不是那种拐弯抹角的人，与其动那些弯弯绕绕的想法，旁敲侧击的暗示他送自己回家，还不如大大方方的问他能不能送自己回家。想着。陈恩赐就麻溜的出了声。等下，正准备起身的秦杰看了陈恩赐一眼，又懒洋洋的靠回了沙发上。包厢音乐实在是有些吵，陈恩赐起身冲着秦杰走去。在绕过大理石桌面时，他顺手拎了一个空酒瓶。他陈爷还是要面子的，如果狗男人拒绝了送他回家，他就敲到他失忆，好让狗男人不记得他求他被他拒掉的那卑微一幕。歌声中夹杂着陈恩赐哒哒哒的清脆高跟鞋声。很快，他就站定在了秦杰的面前，他居高临下的看着秦杰。直来直去地说：“我没办法回家。”秦姐仰着头望着他，没说话。这是在无视他吗？很好，陈恩赐凭着求人办事要气势弱一点的原则，满脸写着：“我是个小仙女，你有资格送我回家，是你极大的荣幸。”自以为很友好的皮笑肉不笑的又开了口：“能不能麻烦你送我回家？”秦姐双手扣在脑后，仿佛仰躺着般，迎着陈恩赐的眼睛：“我是狗男人，我不配。”陈恩赐看着女孩唇角僵硬下来的笑。秦杰伸了伸长腿，浑身洋溢着的气息更慵懒散漫了。让我送你回家没戏，但是你送我回家可以考虑下。秦杰说的，我可以考虑下，但是到了陈恩赐眼底就变成了我可以勉为其难考虑下。整个京城想送他这样的小仙女回家的人多的是，他居然让他送他回家，还勉为其难考虑下。好了，什么都不用说了，救护车、医院失忆，可以来一个全套了。陈恩赐将手里拎着的酒瓶举了起来，在他怒气冲冲地敲下去的那一刹那，秦杰伸出手。握住了他的手腕，他的掌心微微有些凉。陈恩赐下意识的垂眸，看向了他的手，骨节修长，指甲修剪的整齐干净。陈恩赐微怔，下一秒他就被秦杰带的弯下了身。第三十四章，我是狗男人，我不配。二，等他的脸距离他的脸只剩下约莫十公分时，他干净的嗓音里似是带着一抹笑意般出了声：“我喝酒了。”他的气息随着他的话语声。似有似无地扑在了他的脸上，使他耳根有些烧。陈恩赐条件反射地想甩开秦杰的前置，他挣扎了一番，见白费功夫，小脸刷的冷了下来。你喝酒关我什么事？难不成还指望着我给你端杯醒酒汤？秦杰盯着他打量了几秒钟，确定他是真的没懂自己的意思，抬起另一只手揉了揉眉心，在开口的语调里夹杂了一些若有若无的无奈。我喝酒了，不能开车，现在已经很晚了。喊司机过来不合适，所以你开我车，先把我送回家，然后再回自己家。向来说话能多简练就多简练的情节，一口气说完了三段话，又补了句：“行吗？”原来狗男人是这个意思啊！深知误会了对方的陈恩赐，面上绷着小表情，哦了一声，开口的语气。却因理亏缓了许多，也行吧。秦杰没再说话，他先将酒瓶从他手中抽走后，才松开了他的手腕，站起了身。在他准备抬腿时，他像是想到什么一般，低头又看了一眼陈恩赐，当初手把手教你学的开车，现在还记得吗？什么叫他还记得吗？这是在质疑他的智商吗？虽然他很少开车，但他也是真的凭真本事考下来驾驶座的人，好吗？陈恩赐心头的那点理亏，瞬间烟消云散。你少瞧不起人了，我车技好得很，我现在也是老司机一枚，别说是各种骑车了。
，拖拉机我都能开。秦杰要笑不笑的挑了下眉，率先冲着门外走去。能开拖拉机的陈老司机连忙跟上。来到地下停车场，陈老司机钻进车里后，立刻开始研究起秦杰的车。你车里有行车记录仪吗？它藏在哪里？是不是在这个后视镜里？哦，我看到摄像头了，那我就放心了。秦杰扭头看了他一眼，哦。你别想太多，我之所以研究你车子，是怕被记者偷拍，到时候闹到网上，你那些脑残粉骂我。察觉到他的目光，陈恩赐又开了口，他边说边找车子的启动按钮。好歹我也是立过 flag 的人，我不能自己打自己的脸。真要是被拍了，你行车记录仪里的视频还能给我做个澄清，好告诉全世界的人，我只是好心送你回家。秦杰清喝了一声，侧头看向了驾驶座的窗外，见男人没理自己，陈恩赐撇了撇嘴，没当回事，继续去找启动按钮。五分钟后。车子停在原地，纹丝不动。意识到这点的秦杰扭头看向了陈恩赐，对上他的目光。陈恩赐表情僵硬了一下，然后就别开脸，甩给他一个后脑勺，语气硬邦邦地问：“车子的启动按钮在哪里？”秦杰啧了一声。陈恩赐本来就有点心虚，听到这声啧，后背一下子僵直了起来。你这车子太不常见了。第三十五章，姑奶奶一。秦杰看了眼斜前方和自己同系列不同颜色的车子，没拆穿陈恩赐，抬起手帮他发动了车子。为了挽尊，陈恩赐踩了一脚油门。不知是紧张还是怎么，他踩的有些过狠，车子猛地飙了出去，险些撞上前方无辜停放的车子。陈恩赐丢人的只想立刻钻到车底，他直视着正前方，无视掉身边的秦杰，将车子往后倒了倒，然后慢慢踩油门往停车场外开去。车子开了不过二十米远，坐在副驾驶座上的秦杰突然凉凉的出了声：“陈恩赐。”开车的第一步是什么？陈恩赐，打开驾驶座车门呀！秦杰连续闹出好几场尴尬的陈恩赐，不甘心的想试图挽回自己那个可怜巴巴的尊严，振振有词的又开了口：“难道我说错了吗？不打开车门怎么上车？不能上车怎么开车？”秦杰连个无语的表情都懒甩，直接抬起手敲了敲他没系的安全带扣，打断了他八八个不停的嘴：“系上安全带！”陈恩赐再度尬的大气都不敢出一下。他默默地挺直了一下后背，保持着白天鹅般高傲的姿态，默默地拉上安全带，默默地用双手紧紧地握着方向盘，然后默默地踩着油门，默默地直视着正前方，跟个新手似的驾驶着车子，按照秦杰告诉自己的地址导航，沿着空无一人的大道，车速不到二十迈的往前归宿的移。秦杰并没在意，他把自己高性能的车子开成了快要报废的小绵羊，许是因为喝了酒的缘故，他人有些倦困，靠在副驾驶座上。闭眼休息了。陈恩赐巴不得秦杰当他不存在，所以对车里相当沉默的气氛十分满意。走到一半时，陈恩赐的手机叮咚叮咚的响了几声，前方恰好是红灯。陈恩赐踩了刹车，等车子彻底停稳后，他退出导航，看了一眼微信，是陆星回了他之前发的微信消息。嗯嗯，你现在回家了吗？嗯嗯，你回我个消息。嗯，许是没等到他消息，陆星的电话打了过来。陈恩赐连忙按断，按着键盘回：“我很好。”你放心，红灯变绿灯。陈恩赐一手控着方向盘踩油门，一手想要将页面调去导航，因为要看前方的路。他随手一滑，以为自己点开了导航，结果谁知下一秒，他的手机竟然自动播放出了一段语音。反正我跟秦杰在一起的那七个月，该发生的事也都发生了。七个月，足够姑奶奶把那狗男人谁腻了。陈恩赐惊得险些将手机甩出车外，他凭着呼吸等了十几秒钟，见身边一片安静，这才带着胆子往旁边看了一眼。秦杰闭着眼。呼吸均匀，像是睡熟了。陈恩赐长松了一口气，劫后余生般的一边去点开导航，一边小声的嘀咕了句：“还好睡着了，没听到，听到了那就真是修罗场了。”听到了，秦杰带着浓浓倦意的声音，冷不丁从他身边传来。第三十六章，姑奶奶二。陈恩赐猛了几秒钟，以为自己出现了幻听，往旁边看去，似是察觉到了他的动作。秦杰缓缓的掀开了眼皮，对上了他的眼睛，又补了句：“姑奶奶。”陈恩赐惊的手一抖。正准备退出微信的指尖，不小心碰了一下屏幕，他发给陆星的语音再次在车里回荡了起来。反正我跟秦杰在一起的那七个月，该发生的事也都发生了。七个月，足够姑奶奶把那狗男人睡腻了。秦杰的目光缓缓地落在了陈恩赐的手机屏幕上。等陈恩赐回过神，想去关掉语音时，他的语音已经播放完了。这场面实在是太尴尬了。尴尬的陈恩赐已经有些呼吸困难了，偏偏坐在他身边的秦杰还慢慢悠悠地来了句：“我没聋，你不用特意给我放第二遍。”陈恩赐被自己尬的大脑有些宕机，一时之间不知道该怎么解释。似是故意般，秦杰又开了口：“睡腻了，我这个狗男人的姑奶奶。”陈恩赐险些带着秦杰撞上道路两边的护栏，飞出高架桥。这狗男人还是这么睚眦必报，人冷嘴贱。还有。刚刚谁特意给他放第二遍的？他是手抖，真手抖。陈恩赐一边在心底腹诽着，一边如同做错事的小学生般，正襟危坐在驾驶座上，双手控着方向盘，沿着导航往前开，一路无话，直到车子开到秦杰的家门口，车内十分尴尬的气氛还未散去。秦杰住的是城中别墅，寸土寸金，每栋别墅和每栋别墅之间
有湖有山，还有高尔夫球场。不过陈恩赐根本无心欣赏这顶级的豪宅区，他只是象征意义的往秦杰那边转了一下头，目光都没飘到秦杰的衣襟，就飞速的收了回来。到了，秦杰冷冷清清的嗯了一声，并未下车。他不走人。是几个意思？要跟自己算账吗？在陈恩赐绞尽脑汁地琢磨着秦杰赖在车上的企图时，他耳边传来一道安全带打开的声响，紧接着是车门被推开的动静，然后是车门被甩上，男人修长的身影绕过车头，冲着门口走去。总算走了，这酸爽的一晚总算要结束了。望着秦杰的背影，陈恩赐暗松了一口气，只是他那口气还没松完，秦杰又折了回来。他站在驾驶座车旁，一手闲适地搭着车顶，一手敲了敲车窗。陈恩赐不觉得有什么可跟他说的。拒绝落车窗，秦杰很有闲心的继续敲，敲的陈恩赐暴躁的按了车窗键。你，他后面的话还没说出口，秦杰递了一张名片进来，记得还车。陈恩赐后续的话卡壳在喉咙里，他接过名片，等着一张小脸，哦了一声。他见秦杰没走的意思，看向了秦杰，还有是，有。秦杰直言不讳的点了点头。陈恩赐没说话，瞪着秦杰的脸上明显挂着有屁，你就快放六个字。秦杰微微弯身，将脸探进了车窗里。陈恩赐，他的声音低低沉沉的。很好听，陈恩赐一愣，还没从他声音缓过神来，秦杰的声音又飘进了他耳中，睡腻了我。第三十七章，次数为零一。秦杰凑到陈恩赐的耳边，你会睡吗？他的语调很平，但在说到最后一个“睡”字时，故意短暂停顿了一下。陈恩赐没反应过来他的意思，他说话时气息喷在他耳边，留下薄薄的温热，使得他后背有些发僵。车内很安静，足足过了半分钟后。陈恩赐总算消化出秦杰话里的意思，你会睡吗？这句话里的“睡”是动词，是在嘲讽他在那方面一窍不通，全靠他引导。陈恩赐惊得想要起身，在他脑袋即将撞上车顶时，秦杰的手压在了他的头顶，将他稳稳地按回到了座椅上。他后背紧绷得更厉害了，小脸以肉眼可怜的速度急速涨红，连带着脖梗都跟着变成了绯红色，一直蜿蜒到了衣领口。一时之间的他，忘记了从秦杰手下将脑袋挣脱出来。等他反应过来时，秦杰的唇。贴的他耳边更近了，近的几乎要挨上来。陈恩赐蹙了一下眉心，刚想躲开，秦杰就又开口说话了。虽然只有他和他两个人，但他发出的声音，轻的只有他一人才能听到。他把语速放得很慢，似是生怕他听不清楚一般。他说完后，盯着他耳边的红，看了几秒钟，然后就抽身离开了。等到不远处的大门关上，坐在车里的陈恩赐才回过神来。刚刚秦杰贴着他耳边说的那句话，跟魔咒一般，在他脑海里重放了一遍。容我提醒你一下。那七个月，你主动的次数为零，你主动的次数为零，主动的次数为零，次数为零。陈恩赐炸了，他想都没想就推开车窗，奔到了大门前，隔着雕花望着秦杰瘦长的身影，怒吼了一句：“你变态吧你，你有毒，你个神经病！”秦杰稳稳的输入密码，推开了别墅的门，踏了进去，回了陈恩赐一个重重的关门声。陈恩赐窝火的跺了跺脚，顶着一张红的仿佛能滴出血的小脸，回到了车前。他拉开车门，踹了秦杰车胎一脚，才钻进了车里，然后用力地拍了好几下他的方向盘，不小心按到了喇叭，发出一道划破夜空式的鸣笛声后，他才急忙收了动作，生无可恋般的系上安全带，回家了。秦杰站在别墅二楼，正对着大门口的主卧落地窗前，将女孩抓狂的举动一一收入眼底。他的眼底渐渐地蓄上了笑意，直到车子消失在了视野里，他才转身。进了浴室，不知是喝了酒的缘故，还是洗澡水太热的缘故，秦杰泡澡到一半时，眼前竟然有些恍惚，隔着缭绕的水雾，他仿佛看到了五年前的他，同样是被他气得发疯，要扑上来撕了他。他稳稳的就控住了他的张牙舞爪，挣扎不掉的他，只能动嘴喷他。头一晚上没睡的他，被他伶牙俐齿的声音吵得有些头疼，他将他往冰箱上一按，就低头堵住了他的唇，那是他和他的初吻。第三十八章，次数为零二。那个时候，他和他还没在一起，但吻他那件事。他早就想那么干了。这么多年过去了，他骂人的词汇还是不怎么丰富，翻来覆去永远都是那几个词：你有毒啊，神经病啊，你变态吧你。哦，不对，现在还多了几句话。狗男人中看不中用，睡腻了那狗男人。秦杰忽然轻笑了一声，起身踏出浴缸，他抽了一条浴袍裹在身上时，又闷笑了一下，眉眼间似有着宠溺在荡开。神他妈的睡腻了他，屁点技术都没有，接个吻都能憋坏自己，还动不动就哭哭哭。娇气的要命，回到家的陈恩赐拿着手机，杀气腾腾的给陆星发了整整十分钟的语音消息，心底才稍稍痛快了一些。然后见陆星没回自己，就丢下手机去洗澡了。前几天在乡下录节目，真的有点累到了。回到自己的床上，陈恩赐一夜好眠。睡醒后的陈恩赐第一时间去摸手机，昨晚忘记充电了，手机已经自动关机。陈恩赐链接了电源，在床上赖了一会儿，就起身去洗漱了。等他从浴室出来后，手机电量已经充到了百分之八十。他拔掉电源，一边往餐厅走。一边解锁了屏幕，陆星足足给他打十几个电话。最早的一通电话是早上七点钟打的，还好昨晚手机被他静音了。边庆幸着，陈恩赐边动着手指给陆星去了个电话。陆星没接。
。陈恩赐正准备再拨一遍电话时，他房门门锁开了，紧接着就传来了陆星的声音：“不用给我打电话了。”陈恩赐收起手机，没理会玄关处换鞋的陆星，直接去餐厅给自己倒了一杯水。他还没来得及喝，陆星就已经跟了过来。“嗯嗯，昨晚是怎么回事？你怎么又骂起来秦杰了？你见到他了？”陆星不问还好。一问，陈恩赐连水都顾不上喝了，啪的一下把水杯放在大理石桌面上，火力全开的把秦杰吐槽了个透透的。我一辈子就没这么丢人的时候，我真的会开车的。我当时就是紧张了，猛踩了一脚油门而已。他那什么破车子啊，发动按钮藏的那么隐秘，开个车还玩过家家吗？我也是手贱，怎么就点了发给你的语音？你说他当做没听到不就好了吗？非要告诉我听到了，这种人是怎么平安无事活到现在的？不应该早就被人乱棍打死了吗？昨晚就是一个灾难现场，那狗男人就是上天派下来给我添堵的。星星，你笑什么笑啊？你不许笑！陆星哈哈大笑着开口说：“好好好，我不笑，你这还叫不笑？你满脸都写着笑死老娘了！你果然这是对那个狗渣路转粉了，你果然是不爱我这个小仙女了，我真不笑了。”陆星努力的憋住笑，他为了避免自己下一秒破功，又哈哈大笑起来，惹得陈恩赐炸毛，便问了自己刚刚听他巴巴吐槽时想问的问题。嗯嗯，你每次碰到秦杰就能吐槽他很久，你是不是还喜欢着他？第三十九章和好容易如出难衣，陈恩赐浑身洋溢着的煞气，立刻烟消云散，望着陆星的眼神都变淡凉很多。嗯，真不怪我这么问你，你对别人可从没这样过。就拿那个坚果台来说，你把人家嘲讽你的人揍了后，下一秒就跟什么事没发生过一样，该怎样就怎样。即便有人提起此事，你也是一笑了之。陆星的语气认真了许多，在他的认知里，陈恩赐虽然是那种一言不合就翻脸的暴脾气，但他脾气来得快去得也快，事情过了也就过了，绝对不会拖泥带水、优柔寡断。唯独秦杰，唯独秦杰，你种种反应给我的感受，就像是……陆星想了下用词，继续说，他是你过不去的坎，卡得你不上不下。陈恩赐面无表情地盯着陆星。眼睛一眨也不眨。就在陆星被他看的想要举手投降，说自己随便一说时，陈恩赐忽的笑了，若无其事般的出声说：“星星，你不应该来当经纪人，你应该当感情分析师。”也真是奇怪了，你也好，林冉也好，都问我和秦姐，你们怎么就觉得我跟秦姐还有可能？陈恩赐转身面向了冰箱，在他打开冰箱时，他蓦地停了下来。这个世界上哪里有那么多和好如初、和好容易、如初难？他的声音有些低，站在他身后两三米远的陆星没听清。嗯嗯。你说什么？嗯嗯，陈恩赐回神，打开冰箱，迎面扑来的冷气让他清醒了许多。他从里面拿了一瓶牛奶，一边拧盖子，一边用语气淡淡的出了声：“我说，客厅的茶几上有个名片，你联系下秦姐，看她方便吗？方便的话，你帮我把车给她还回去吧。”陆星见陈恩赐性子冷了许多，犹豫了一下，没再就着刚刚自己引起的话题往下深究，点点头，就去客厅给秦姐打电话了。偌大的餐厅，只留了陈恩赐一个人，他咬着吸管。漫不经心地喝着牛奶，望着窗外的眼神有些放空。嗯嗯，陆星的声音在餐厅入口响起。陈恩赐眨了眨眼睛，脸上神情再次淡如水。他看向陆星，怎么了？那个……陆星耸了耸肩，失败了。陈恩赐皱了皱眉心，什么意思？陆星详细解释，就是我给秦姐打电话，表明了我的意思。他甩了我句，是你接的车吗？就把我电话给撂了。我再打电话过去，他就不接了。我继续打，就成了通话盲，目测他是把我拉入黑名单了。秦姐这意思很明显了，他这是除了你之外，不接受其他任何人还车。他陈恩赐下意识的又想飙脏字骂秦姐，话到嘴边，他想到刚刚陆星问自己的话，就止住了。过了几秒钟，他摆了摆手，对着陆星说：“算了，我等会儿自己联系他吧。”第四十章。和好容易如初难二。陆星陪着陈恩赐吃过午饭才离开。陈恩赐想到过两天又要去乡下拍综艺，肯定又会睡眠不足，索性就抓着空闲去睡觉了。柔软的床褥，窗外明媚的阳光，在这样岁月静好的氛围下，陈恩赐做了一个梦。五年前，二十岁的他连夜从 BJ 逃到了上海，没带多少零花钱离家出走的他，当晚在快捷酒店里凑合了一夜。那一夜，他几乎没怎么睡觉。右边房间里少儿不宜的声音刚停止，左边房间里又开始了。他裹紧自己的小被子。瑟瑟发抖了一夜，第二天天一亮，他就立刻收拾了行李出去找房子了。找个舒适还便宜的房子，真的很难。他背着双肩包，拉着一个大行李箱，连中午饭都没吃，跟着房产经纪人逛了一天，也没找到合适的房子。最后，在他以为今天无望时，房产经纪人突然给了他一张纸条，说这家房子的户主是他朋友，有间房要出租，但是没在他们中介登记，租金很符合他的诉求。如果他愿意的话，可以自己去问问。他对着房产经纪人道了一番谢。接过纸条，打开花园小区三号楼一单元四百零二。小区离他所在的地方有五站地，他是搭乘地铁过去的。小区很老旧，但是绿化很好，楼间距也很大。他按照纸条上的地址找到那栋房子时，已是傍晚时分。西下的夕阳透过窗户，将楼道打成了漂亮的橘红色。他对着纸条，确定再三后，就抬起手敲响了面前有些脱漆的铁门。足足过了五分钟，铁门后传来了哒哒哒的脚步声，随着
打着哈欠，送水的。陈恩赐连忙摇头，不是我。后面的话还没说完，铁门又哐啷的一声巨响，关上了。陈恩赐缓了大概半分钟后，陈恩赐再次拍响了面前的铁门，依旧是足足过了五分钟。铁门被拉开，少年不耐烦的声音紧跟着再次传来：“送水的陈恩赐，不是，我是来。”门再次被甩上，陈恩赐这次没犹豫，就砰砰砰的又砸起了门。半分钟不到，门被打开。你没等少年把话说完整，陈恩赐就先出了声：“我是送水的少年。”三秒钟后，少年扑哧的笑了，抬起头望向了陈恩赐。漫画里才有的场景。就那样猝不及防地撞入了陈恩赐的眼底。夕阳将少年的发尾染上了一抹浅浅的红，他皮肤比女生还要白皙细腻，他眼型狭长，眼尾微垂，眼头淡淡的浅红在夕阳下变成了有些深。他和他对视了十多秒钟后，他眯着眼落向了他只拿着手机的双手和旁边能把他整个人装下的行李箱。水呢？第四十一章，租你的房和床衣。陈恩赐随口一应啊，很快，陈恩赐就从身后的双肩包上摸出了自己粉色的保温杯。递给了少年。我、嗯、少年垂着头，盯着他手里粉的令他无法直视的保温杯看了片刻。我二十二岁了，不是三岁，这是在暗讽他幼稚吗？陈恩赐心底有点不满了，不过想着这可能是自己未来的房东，便挤了个甜甜的笑。你家里有水杯吗？我可以把水倒给你喝，要是没有也没关系，刷牙杯也能凑合。少年又一次抬头看向了陈恩赐。这次的他盯着他的时间比之前要长了几秒钟，然后他懒洋洋的往门框上一靠，说吧。推销什么的，陈恩赐，我不是搞推销的，那修马桶的。陈恩赐深吸了一口气，脸上的笑容更甜了。不，哥哥，我是来租房子的。少年被他那声“哥哥”叫的扬了扬眉，过了几秒钟才出了声：“哥哥不租给未成年。”陈恩赐，我成年了，我已经二十岁了，成年了也不租。少年往后退了两步，一副第三次要关门的架势。陈恩赐眼疾手快的往前踏了一步，用脚挤住了门。这小区他一路观察过来，很满意。刚刚少年开门时，他往屋里看了一眼，干净整洁。最重要的是，房租够便宜。他不想错过这样天上掉馅饼的机会，所以他阻止了少年关门后，下一秒就扯住了少年的 T 恤，无意识的开了口：“哥哥，我很好说话的，没有空调没关系，没有桌子也没关系，没有衣柜也没关系，我只租你的房和床。”少年，我的床。陈恩赐没察觉到这句话有什么不妥，猛点着小脑袋瓜：“嗯嗯嗯。”少年啧了一声，问：“房租多少来着？”陈恩赐以为少年忘记了自己说的租金。便帮他提醒了一遍，一千八百。少年点了点头，忽的弯身，平视着陈恩赐的眼睛，想租我的床，那得后面再加一个零。陈恩赐眨眨眼睛，又眨眨眼睛，然后耳朵红了。我不是说租你的床，我是说租你别的床。我别的床，你后面也得再加一个零。不是，我是说你不睡的床，不是你想的那样。我在陈恩赐红着脸跟少年解释时，一道声音从他们身后传来：“杰哥。”陈恩赐回头，一个穿着黑 T 的男生从楼梯快速的跳了上来：“杰哥。”我忘记跟你说了，我擅自做主，把这个房子的次卧租给了这位漂亮的小姐姐了。我特么有让你擅作主张吗？被唤作杰哥的那位少年，眉眼明显闪过了一抹不悦。黑 T 男生陪着笑，揽着少年进了屋，隔着铁门，陈恩赐听见里面偶尔传来一道高声调的动静。我求你了，杰哥，你就是我爸爸还不行吗？杰哥，我给你跪下了。窗外的天彻底暗下来时，铁门打开了。黑 T 的男生一脸高兴，拎起了陈恩赐的箱子。我叫荣宇，你可以喊我荣荣，也可以喊我雨雨。这间次卧就是你的了。和你同租的人叫秦姐。第四十二章，租你的房和床二。这个熟悉的名字，成功的引起了陈恩赐的注意。秦杰，荣宇，对，秦杰，孑然一身的杰，穷穷竭力的杰。秦杰，居然和他那个素未谋面、被家里逼迫要订婚的秦杰，一模一样的姓，一模一样的名。陈恩赐想着。侧头问：“那个秦杰，他是哪里的人呀？”荣宇为了帮秦杰掩盖逃之夭夭的身份，很聪明的回：“上海人。”陈恩赐点了点头，哦了一声，想着全国同名同姓的人那么多，所以没再过多的追问。那个叫秦杰的少年，干净的像是从漫画里走出来的神仙，怎么可能是小红妈逼着他要嫁的那个花花公子秦杰？虽是同名同姓，但两个人差距也太大了。BJ 的那个秦杰，据说玩的很大。很花心，总之糜烂到不能再糜烂。荣宇见陈恩赐没再多问秦杰，在心底对陈恩赐印象更好了。要知道，很多妹子见到秦杰，再也容不下他荣宇了。他女神果然与众不同，对秦狗不屑一顾。荣宇接下来对陈恩赐更殷勤，更狗腿了。洗手间在这里，这个房子比较老，就一个洗手间。厨房在这里，次卧里的设施不太全，你先凑合一晚上，明天我会给你补全的。你有什么需要，尽管开口，我都会做到的。在荣宇叽叽喳喳的介绍中。陈恩赐从梦中醒来了，他这一觉睡的是真的很沉。醒来时已是傍晚时分，夕阳西下，将 BJ 城染上了一层淡淡的橘红色，像极了五年前他住进上海花园小区三区一单元402房子的那天。陈恩赐望着窗外的夕阳，愣怔了片刻，才意识竟然梦到了昨天对着林冉说：“放下了
早就放下了的那些陈年旧事。陈恩赐坐起身，靠着床头，拿起手机和秦杰给他的名片，沉思了一会儿，点开了短信，输入了秦杰的电话号码，开始打字。你好啊，我是陈恩赐。陈恩赐习惯几个字一发消息，发送成功后，他就开始继续打字，结果还没打完，屏幕上就进了秦杰的消息。嗯，陈恩赐手一抖，把刚刚打了一半。略显得有些几分暧昧的消息给发了出去。你今晚有时间吗？没有。陈恩赐。过了半分钟，陈恩赐才继续发消息。我明天下午要离开 BJ， 得下周末才能回来了。陈恩赐这条消息刚发出去，后面想要打的话都还没来得及打一个字，秦杰就回了消息。好，好，好什么？在陈恩赐正疑惑时，秦杰的消息又进来了。那下周末见。他这是会议错了自己的意思，他是想问问他能不能派个司机把车给他还回去。陈恩赐急忙打字，不是，我的意思是。我能不能派个司机跟你联系？等你有空了，让他把车给你送过去。秦杰，不能。秦杰，我怕你扎我轮胎，我要当面验车。第四十三章，当面验人一。陈恩赐，瞧瞧，这狗男人又开始不说人话了。陈恩赐心底呵呵了一声，就捧着手机开始打字。银河大厦，刚放下手机的秦杰正准备戴上耳机，手机就叮咚叮咚的响了起来。秦杰拿起手机，看到屏幕进来了一连串的消息。陈恩赐，谁要扎你轮胎？陈恩赐，我要扎也是扎你。陈恩赐，你那么会说话，怎么不去出本书？陈恩赐，会说话你就多说点。陈恩赐，还当面验车，你怎么不说你要当面验人？验人？秦杰盯着最后两个字，顿了几秒，慢悠悠的抬起手，按了两下键盘。怎么验？陈恩赐，什么怎么验？陈恩赐，靠。老娘只是随口一说，陈恩赐，你又吃老娘豆腐。陈恩赐，再见。秦杰没再回消息，他盯着手机屏幕看了一小会儿，放下了手机。他抬起手指，塞耳机时，眼角的余光瞥到了窗外。他下意识的扭头，发现西夏的夕阳将整个城市染成了梦幻的粉色。他突然想到了多年前那个背着双肩包、拉着一个耐把自己塞进去的行李箱，沐浴在夕阳中，伸出白嫩的小手揪着他，一惊喊：“哥哥，我只租你的房和床的女孩。”老大，唐九的声音。在身后响起，秦杰收回视线。刚刚测试的时候，发现这个地方有点问题。在唐九的描述中，秦杰又扭头看了一眼窗外。秦杰看了片刻夜景，就将面前的键盘往手边拉了拉，盯着电脑屏幕，噼里啪啦的动起了指尖。约莫十分钟后，他拿起手机，将陈恩赐的电话号码保存进了通讯录，填写备注名时，他先打了个陈恩赐，然后删掉，改成了晨曦。过了会儿，他又改成了小仙女。在他放下手机之前，他想了想，在键盘上敲了几个字，给小仙女回了一条消息。一口气对了秦杰好几条短信的陈恩赐，心底舒爽的去吃晚饭了。明天上午的飞机去乡下的录节目。陈恩赐填饱肚子后，早早的开始收拾自己要带的必备品：药品、卫生巾、防磨贴。收拾到最后，陈恩赐发现自己惯用的日抛美瞳眼镜。所剩不多了。陈恩赐一直惯用的牌子是他熟悉的一个代购帮忙买的。他怕等会儿自己忘了，立刻拿着手机点开微信联系代购。在吗？过了五分钟后，他的手机叮咚了一声，是代购回给了他消息。在的，请问需要什么？陈恩赐和以前一样，日抛的隐形眼镜。代购，不好意思啊，最近只剩下月抛的了。日抛的需要等一个月。月抛，陈恩赐想了想，月抛也蛮方便的。他去录节目。正好一周带一副，在陈恩赐思考间，代购又发来了一条消息：月抛也蛮好用的，你可以考虑下。与此同时，他屏幕上还弹出了一条短信，他一时没注意，把短信页面当成了微信页面，飞动着指尖按了两个字，点了发送。约炮第四十四章，当面验人二。习惯性的几个字一发的陈恩赐，很顺手的又打了三个字，发了出去。多少钱？消息发送成功后，陈恩赐没检查，将手机丢下。继续去整理东西了。点了发送后，秦杰习惯性的想要放下手机，结果屏幕上就进来了两个字：约炮。秦杰，他还没从这震惊赤裸的消息中回过神来，屏幕上再次出现了三个字：多少钱？秦杰，半分钟后，秦杰丢下手机，窝在办公椅上，继续敲起了键盘。敲着敲着，他就再次将视线落在了手机上，定目了几秒。秦杰拿起手机。又看了一眼短信，小仙女约炮，小仙女多少钱？等他将注意力再次放回到电脑上，他脑子跟灌了江湖似的，完全不记得自己刚刚的工作思绪走到哪里了。行啊，小姑娘比以前厉害多了呢，都学会调戏她了。过了好一会儿，秦杰轻笑了一声，拿起手机，开始慢悠悠的回消息了。陈恩赐一边纳闷，代购怎么还不回他微信？一边装箱子，等他将箱子合上后，他正好听见手机叮咚了一声，他连忙拿起手机，发现是几条未读短信。点进去后，陈恩赐盯着屏幕眨了眨眼睛，又眨了眨眼睛，然后用力的揉了揉眼睛。
。确定自己没看错后，他扬手将手机扔出了更衣室。陈恩赐一度以为，在 Fan 杂志社洗手间，他吐槽秦杰被他逮个正着，是他人生中最尴尬的时刻了。可他没想到，昨天他跟他借车回家的一路上，还有更尴尬的。本以为就此到头了，谁知一山更比一山高，他迎来了尴尬的新高峰。陈恩赐深吸了一口气，又深吸了一口气，然后慢慢的爬到了被自己扔出去的手机跟前，屏着呼吸，颤抖着手指，解锁屏幕，再次点开了短信：“秦家狗渣，我最近一周都没时间，所以下周末见。”陈恩赐约炮。陈恩赐多少钱？秦家狗渣，你想多少钱？秦家狗渣，跟你心底的价位走吧。秦家狗渣，看在你是熟客的份上，可以给你打个八折。此处“熟客”两个字，被秦家狗渣加了个重点标记。秦家狗渣，包月七折，包季六折，包年五折。秦家狗渣，包售后。陈恩赐觉得自己耳边此时此刻像是开过了八百辆小火车，尴尬，太尴尬了，羞耻。太羞耻了！关键是秦家狗渣给他发来的第一条短信，居然还能和他后面糊涂之下发错的短信完美连贯起来。陈恩赐再次将手机扔了出去，他抓着头发在毛茸茸的地毯上滚了几圈，然后就一头扎进了衣柜里。过了会儿，他又冲进了浴室，最后他躺在冰冷的地板上，生无可恋地望着房顶，眼神放空，一副绝望到怀疑人生的模样。第四十五章，秦杰现女友一，他多希望时光可以倒流，希望终究只是希望。短信真真正正的存在于他的手机里，即使他再不想面对，可他自己做出来的妖，总得他自己去收拾。陈恩赐又一次将手机拾了回来，他本就有些鱼烫的耳边，再次看到短信的内容后，又红烫了起来。他怕再出现刚刚那样的输入法错误，这次改成了一个字一个字的打。我发错了消息，输入法有毒，我想打的是月抛，不知道怎么回事，第一个位置出现的就是那两个字。陈恩赐仔细的检查了一遍，确定没错别字后，点了发送。他生怕秦杰不信，又去微信。截了一张自己和代购的对话，然后又给秦杰发了一张彩信。看到没有？我在买隐形眼镜。陈恩赐这次的话还没打完，手机在掌心里传来了一道震动。秦杰回了消息：“秦家狗渣，常用的词才会出现在输入法的第一个位置。”陈恩赐还没反应过来秦杰这句话是什么意思，秦杰新的消息又进来了。秦家狗渣回给了他一条彩信，彩信内容是他和他的聊天界面下面的输入法里打着两个拼音 u p a l 下面出现的汉字。第一个词是约炮，陈恩赐秒懂了秦杰的意思，他这是在暗讽他。经常用“约炮”二字，这个狗男人可真是太会说话了。陈恩赐用力地按着删除键，将自己刚刚没打完的那几个字删得一干二净，不想再回复秦杰了。秦杰拿着手机等了会儿，见迟迟没收到陈恩赐的短信，唇角忍不住勾了勾。小姑娘是被他气得不想理他了。秦杰垂眸又笑了一下，然后盯着屏幕上方的小仙女看了看，就点着屏幕。把小仙女改成了做精，小姑娘真的是个无时不刻都在作死的小妖精。进节目后的陈恩赐，早上六点起床，晚上十二点收工，每天忙着录节目，根本没精力去想秦姐。短信造给他的阴影，渐渐的也在他心头散去。转眼间到了周五，距离第二期节目录制结束只剩下周六一天了。周五那天收工的比较早，陈恩赐洗完澡出来时，看了一眼正躺在床上看手机的陆星，我洗好了，你快去洗澡吧。好的。马上，陆星嘴里这么回着，但视线并没有从手机上离开丝毫。卧槽，林静书怎么跟秦杰扯在一起了？对着镜子正在认真涂抹护肤品的陈恩赐，听到陆星的话，透过镜子看了他一眼。陆星，秦杰现女友疑似为林静书，卫衣是情侣装，就连手表都是同一块。卧槽！手表真的是同一块啊，这个手表是限定特制款，戴在林静书的手腕上，那说明他们很亲密呀、啊。要是不亲密，也不会这样啊。陈恩赐一边拍打着脸，促进面部精华液吸收，一边看着，很是漫不经心的凑到了陆星的面前，往他手机屏幕上，很是不经意的扫了一眼，只是一眼，他就认出来，林静书最近刚爆出的红毯照片，戴着的手表是秦姐手腕上戴着的那一块。今天至少还有五张更新，凌晨有点卡文，没写出来。第四十六章。秦杰现女友二，还有人拍到了他们一前一后进入101会所。当天晚上，两个人都没离开会所。第二天，林静书参加活动的时候，手腕上就戴了这个手表，所以前一晚他们两个人是在一起。陈恩赐带着一张小脸，盯着陆星的屏幕，眼睛一眨不眨的看了好一会儿，然后再听到“在一起”这三个字时，他唇角忽地露出了一抹不屑的冷笑，指着屏幕上的林静书，出声说：“你瞧瞧他这鼻子，又做了一次吧，都还没恢复好，就出来捞钱了。还有这脸。”是忘记补瘦脸针了吗？还是阴影打得不够多？居然腮这么大哦！ Oh, 还有可能是得罪了修图师，没给他好好修图了。陆星被陈恩赐不打磕绊的一通挑剔，惹得忍俊不禁。行行行，你别再说了，好好去护你的肤吧。陈恩赐直接转身回到镜前，这微博热度上升的有点快啊！目测等下林静书、秦杰疑似交往这个话题，就要上微博热搜第一。陆星的一字音还没落定，陈恩赐就捞起桌子上的一个眼霜，砸向了陆星。陆星星。请你麻溜的滚去洗澡，可以吗？等下又没有热水了。好的，好的。
马上，陆星丢下手机，窜进了浴室。陈恩赐扫了一眼陆星床上的手机，再看向镜子的眼神更冷更淡了。陈恩赐护完夫，刚坐在床边，想要拿起手机看微博，陆星就从浴室里出来了。这乡下的水真的是忽冷忽热。陈恩赐将点向微博的指尖。落到了微信上，他这边心不在焉地刷着朋友圈，陆星那边裹了个干发帽，就盘着腿坐在床上，又开始看微博了。咦，林静书和秦杰的热搜居然不见了，这不符合林静书的作风啊！他一向是很会抓热度的，哪怕是星星点的热度，他也会极力搞上热搜前三的。陈恩赐没出声。继续有一下没一下的滑动着屏幕，我知道了，这次的事情是真的，所以才压热搜的。两个人应该是不想公开，估计是赶巧被狗仔队给拍了。陆星以自己专业经纪人的角度，振振有词的分析了一通，然后就看向了陈恩赐，嗯嗯，你和秦杰真的没可能了吗？其实我还是蛮占你们两 CP 的，我连 CP 名字都想好了，叫劫持 CP。陈恩赐蹙眉，一脸嫌弃，劫持，对，是不是很棒棒？陆星边说边趴在了床上，将脸凑近了陈恩赐，嗯嗯。如果我说，如果秦杰和林静书是真的，你打算怎么办？陈恩赐一脸奇怪的看了一眼陆星，星星，你发烧了？我没有，你快回答我，这有什么好回答的？还能怎么办？祝他们百年好合呗。第四十七章，他身上有迷衣。陆星切了一声，陈恩赐转了话题，好了，快去吹头发吧，小心等会感冒了。等陆星吹完头发，涂完护肤品回来，陈恩赐已经躺在床上睡着了。陆星放缓了脚步，动作很轻的关掉灯，躺在了另一半床上，因为在乡下录节目。条件有些艰苦，他和陈恩赐睡一间房，挤在一张不算大的床上，床板很硬，一晚上睡下来背生疼。即使这已经是第二周了，他还是有些不适应。可陈恩赐很奇怪，竟然从没喊过一次床板硬。虽然是录节目，但是为了展现给大家真实的一面，节目组还是很苦的。细想下来，这两次节目录制加起来十二天，陈恩赐好像从没换过一声苦。陆星想着。侧头看了一眼躺在旁边沉睡着的陈恩赐，有时候他觉得这个漂亮到不真实的女人，像是一个出身高贵的千金大小姐；可有时候他又觉得这个女人像是从最底层摸爬滚打上来似的。总之，他身上有迷。没多久，陆星的呼吸变得均匀绵长。躺在他旁边睡了许久的陈恩赐，缓缓地掀开了眼皮。他悄悄地拿起手机，将屏幕亮度调到最低，然后就登录了微博。和陆星说的一样。热搜榜上根本找不到任何有关林静书和秦杰的消息，他直接去了搜索栏，输入了自己要查的词眼“林静书”和“秦杰”的绯闻，跳入了他的眼中。刚刚在陆星手机上看时，他没看得多仔细，现在离得近了。他透过像素很低的照片，看到秦杰和林静书一前一后进入101会所时，两个人脸上都挂着笑，还有林静书手腕上的手表，他放大特意研究了一番，更加确定是秦杰的了。想到他迟早会有新的女朋友。没想到他竟然跟当年他和他没分手时拿着房卡暗示过他的女明星在一起了。他前几天回 BJ， 在 SPA 会所的露天咖啡厅见到林静书时，刚嘲讽了林静书是秦杰送上门都没被要的存在。这才过了几天呀，他的脸就被打肿了。这狗男人是上天存心安排出来给他陈恩赐找不痛快的吧？陈恩赐莫名觉得有些暴躁，他忍着怒意点开了微博下的评论，发现热评第一条竟然和他有关。如果秦杰真的和林静书在一起的话。我可以，林静书哪哪都比陈恩赐那个前女友强。站楼顶你，林静书 PK 陈恩赐，林静书完胜。求别拿我赖静书和陈恩赐比，一个交际花，一个国民初恋，太掉我们静书的逼格好吗？陈恩赐心头的那股火烧得更旺了，他怕自己看下去会控制不住自己，用大号开对这些智障网友，压着脾气切回了自己的微博主页。第四十八章，他身上有迷二。自从他上次三连对过秦杰之后，他就没再上过微博。那条，别问我为什么，问就一句话。陈也我好马不吃回头草，转发评论破了他生平最高。陈恩赐纠结了三秒钟，没忍住点了进去。我谢谢你全家，请你记住你的话，这一辈子都不会复合的。真的不要脸了，捆绑我男神草热度。陈恩赐这是凉透了吗？只能这样博眼球。好马不吃回头草，就算你想吃，也得先看看自己配不配。你能不能不要这么骚操作，来蹭我们男神的热度？陈爷，我去，陈机还差不多。在一条条不堪入耳的评论中。最热门的那条评论，大家别骂这个硅胶脸，他就是蹭我们男神热度。你看他都半年没音了，现在靠着我们男神上了多少次微博热搜了？除此之外，还有很多是今晚上新的评论。陈机看到秦杰和林静书的绯闻，我知道你即使想好马吃回头草也没机会了，我彻底放心了。机是机的意思吗？看破别说破，后面跟了个握手的表情。陈恩赐一张小脸，仿佛是结了冰般，冷气森森。他在黑暗中深吸了好几口气。都没能压下心头涌动的那一大团火气。狗男人交心的女朋友就交心的女朋友，为什么他被骂，还骂他硅胶脸？不知道他陈爷是靠着颜值走红的吗？说来说去都是那个狗男人的错，当初害他被全网追着骂十多天，丢了全部的通告，还不够是不是？现在就连交个新女友还来骂他，这口怒气，他陈爷要是忍下去，得变成陈气球。陈恩赐含着小脸。
气嗖嗖了好一会儿，忽然想到了一个微博，那个微博是他当初和秦杰在一起时逼着秦杰申请的，名字叫陈恩赐全球后援会会长。当然，这么戏精的名字也是他给取的。他给秦杰申请这个微博时，告诉秦杰，这个微博只能转发有关他的事情，也只能点赞有关他的事情。而且必须是好事，就连转发有关他微博的词，他都帮他想好了。你与星河皆可收藏，未来余生四位永相随。在陈恩赐回想过去时，他已经点了搜索。他和秦杰分手后，他再也没关注过那个微博。后来他从云端跌落尘埃，也没了那些口口声声喊着“未来余生四位永相随”的刺猬们。陈恩赐以为这个微博早被注销了，他没想到微博竟然还在，名字依旧叫“陈恩赐全球后援会会长”，头像没换过，依旧是他当年最喜欢的一张照片，就连微博里面的内容。都没删除，一眼看下去，全都是你与星河皆可收藏，未来余生刺猬永相随。第四十九章，陈恩赐全球后援会会长一。不过这个号最后一次发微博的时间却是五年前，他和他分手的前一天。想必他和他一样，分手后就再也没理会过这个微博了吧？这微博是用秦杰身份证申请的，当初秦杰也用过几个月，虽然是被他逼的，但也等于是秦杰。狗男人让他这么不痛快，他正好没地方撒气，反正他也不登录这个微博。想着，陈恩赐就切到微博小号。给陈恩赐全球后援会会长开始狂发消息，秦狗，我不喜欢拐弯抹角，我喜欢干净利索，我希望你死。我从来不骂人，因为我骂的好像都不是人。微笑脸，和你接触时间长了，我越来越喜欢狗了。你过得好，我替你高兴；你过得不好，我替全世界的为你高兴。你并不是一无所有，你还有病啊！一连发了十多条私信的陈恩赐，心头终于稍稍顺畅了一些。他刚准备退出微博，放下手机去睡觉，屏幕上突然跳出了三个字：陈恩赐。陈恩赐惊得手一抖。险些将手机砸了出去。不过很快，陈恩赐就意识到自己用的是小号，他秒冷静了下来，开始装傻。你喊陈恩赐做什么？你是他的粉丝吗？我看你微博的转发都和他有关，后面跟了一个萌萌哒的期待表情。我就是因为讨厌陈恩赐，所以才来给你发这些消息的。你不要喜欢陈恩赐了，真的，他不值得。我是为了你好哦，我怕别人发现你是陈恩赐的粉，到时候和我一样来围攻你哦。陈恩赐心想。自己真不愧是个演员，越演越入戏了呢。就在他正准备投入到陈恩赐黑粉的世界里，回秦杰消息时，秦杰回了他消息：“陈恩赐全球后援会会长，陈恩赐，这个微博是你帮我申请的。陈恩赐全球后援会会长，知道我是秦杰的只有你一个。陈恩赐全球后援会会长，乖，去看看你发的第一条消息的前两个字，听话。你让我去看，我就去看，那我多没面子啊！”陈恩赐在心底一边冷若冰霜的呵呵，一边指尖就滑动着屏幕，挪到了最上方。在他看到“秦狗”两个字的时候。他那声还没呵呵完的呵呵声，就这么生生的断了。他怎么打了“秦狗”两个字？不对，是秦狗为什么会登录微博？按照剧本来演，这不应该是已经废弃了五年的微博吗？他也不是没吐槽过别人，怎么每次吐槽狗男人，就每次被狗男人当场逮个正着？三十秒后，陈恩赐飞速的退出微博，顿之大吉。第五十章，陈恩赐全球后援会会长二，生平第一次批个小马甲去骂狗男人，结果小马甲被狗男人当场给拔了。陈恩赐越想越觉得不甘心。他不能就这样怂给狗男人，他因为狗男人被骂了一肚子火，总得想个办法讨回来。他在床上翻来覆去的躺了一会儿，然后灵光一闪，再次拿起了手机。他复制了秦杰的手机号码，去微信里搜索了一下，真的搜索出来了秦杰的微信。陈恩赐啃了啃手指，就退出了当前用的这个微信，去申请了一个新的微信。他平时用的大号微信是用工作手机号申请的。而工作手机号的内部手机一向都是陆星那边负责接通电话，所以陈恩赐注册微信小号时用的是自己的私人手机号。注册完后，陈恩赐特意去网上选了个文艺的照片当头像，然后还取了个很好听的名字“你的小仙女”。确定没什么问题后，陈恩赐在添加好友处输入了秦杰的手机号。等添加好友信息弹出来后，陈恩赐敲了一行字：“小哥哥，可以加你微信吗？”点了发送。陈恩赐耐着性子等了三分钟，见秦杰没通过自己。又发了一次好友申请，小哥哥，我的列表少了一个你。又等了三分钟，陈恩赐继续添加秦杰微信好友，小哥哥。后面跟了一串可怜巴巴的表情。就在陈恩赐以为秦杰还是会忽略自己时，添加好友成功的消息弹了出来。陈恩赐换了个舒服的姿势，抱着开始给秦杰发消息。你的小仙女，小哥哥，我能问你个问题吗？没人理他。三十秒后，陈恩赐自顾自的打字。你的小仙女，小哥哥，你不回我，我就当你默认喽。你的小仙女，小哥哥。如果有一天你醒来了，你的小仙女发现自己在一个红房子里，你的小仙女没有窗户，没有门，你的小仙女，你知道你在哪里吗？等了大概一分钟后，秦杰回了消息，陈恩赐将自己早就准备好的话，用力的戳着屏幕。打了出来，你的小仙女在我的子宫里。发完这条消息后，陈恩赐不等秦杰有所反应，直接单方面删除好友，退出了。你的小仙女这个临时一用的小号重新登录了。陈恩赐这个微信大号终于成功扳回一局的陈恩赐，心头总算顺了，甚至还颇有心情的脑补了一下。
亲切看到，在我的子宫里这几个字时的表情，一定黑云密布，唇瓣紧抿，气得想要杀人。陈恩赐心情顿时雷暴雨转晴，知道你生气，我就开心了。陈恩赐刚想放下手机，准备入眠。结果屏幕突然亮起，秦杰发来两条彩信，分别是两张截图。第一张是他用秦杰的微信搜索了他的私人电话号码，第二张是搜索了那个私人电话号码后，出现了一个用户，用户名叫你的小仙女。等陈恩赐将这两条彩信看完后，秦杰的短信紧随其后进来了：秦家狗渣，下次再开小号骂人，记得把允许电话号码搜索屏蔽掉。秦家狗渣，玩够了吗？秦家狗渣，如果没玩够，我还有个 QQ。秦家狗渣，账号这么多年没变过。你可以再玩一次。第五十一章热恋中一，陈恩赐极其怀疑，人生的搓了搓手机屏幕，确定秦杰的那些短信是真实存在后，他恨不得一头磕死在墙壁上。要不要这么摔？两次马甲，两次秒掉。陈恩赐在被子里用力的蹬了蹬腿，想到手机另一端的秦杰一定很沾沾自喜，胸口莫名又开始憋火了。都已经这样了，他也没必要怂。下一秒，陈恩赐解锁屏幕，开始发消息：银河大厦。尽管已经快要午夜十一点了，实验室里依旧灯火通明。从下午一点钟。坐在电脑前，除了去了两趟洗手间，秦杰的手指就没离过键盘。总算忙得告一段落的秦杰，再次从洗手间出来后，胃里才有了恶感。自打他选择了这一行，他吃饭就从来没有规律过，忙到一天不进食是常有的事，更别说对吃的有什么挑剔了。若是非要给个要求，那就是能管饱就行。秦杰从储物柜里翻出了一盒泡面，拆开后将调料包往里一挤。接了热水，就坐在休息区的沙发上，拿着叉子，不管面泡没泡开，就往嘴里胡乱的塞了起来。五分钟，秦杰解决了一盒泡面，他正准备起身丢掉空盒和叉子，回电脑前时，荣宇凑了过来：“杰爷，你又上微博热搜了。”秦杰一脸淡然，他有点时间都不够睡觉的，哪有功夫搭理这种充满了娱乐性的软件？荣宇，不过这次不是你自己单独上的热搜，也不是跟陈爷上的，而是跟林静书。正准备起身的秦杰缓缓扭头看向了荣宇，林。什么？三秒钟，荣宇刚说的名字，秦杰已经忘了。荣宇，林静书，就那个前几天我们公司组织去看电影里的女一号。秦杰反应了一会儿，那个116分钟，我睡了115分钟60秒的烂片。荣宇，是，就是你一路睡过来的那部片子里面的女一号，说她疑似和你热恋中。秦杰以为自己出现了幻听，什么中？热恋中。荣宇将手机递到了秦杰眼前，你自己看。不知道哪个狗仔拍到了你们同时进出一百零一会所，还有他手腕上戴着你的手表。秦杰没说话，低着头仔仔细细的将新闻报道看了一遍。只是短短的半分钟，他就在心底把事情理顺了。昨天他的确去过一百零一会所，是去见他姑姑秦楠。他姑姑是晨光传媒的老总，当时是在谈什么电影的投资来着，有好几家影方在，他也没太注意谁是谁。他跟姑姑好久没见，喝了点酒，就睡在一百零一会所了。第二天早上走的匆忙。他也没留意到手表丢了，直到陈华影业的张总给他打电话，他才知道昨晚上他洗手时把手表拉在了洗手台上。至于那手表是怎么从张总的手里到了那个女明星的手里，那就得问张总了。秦杰一边摸自己的手机，一边将荣宇的手机还了回去。去他的热恋中第五十二章热恋中二，秦杰电话还没给张总那边打过去，陈华影业的张总已经知道了消息，把电话先打了过来。秦杰接听，一个字都没说。表情淡淡的听着张总在电话那边不断的道歉，真的很抱歉，秦先生是我的失误，是我没告诉我的艺人，那是你的手表，他以为是我的就拿走带了，我现在已经派人开始撤热搜了，这真的是个误会，秦先生不管怎么说，这事我不对，我下次做东请您吃饭，好好给您道歉。秦杰冷冷的打断了张总的话，得了吧，还下次，我怕我在下次跟您吃饭不是跟您一人一次热恋中，而是变成了跟您一次热恋中，秦先生我是男人，我跟您怎么可能会传一次热恋中呢？电话那头的张总。大笑着，秦先生，您别往心里去。秦杰再次打断了张总的话，还真让您失望了，已经进我心里，锁死出不来了。连续被噎了两次的张总，在电话那头心惊胆战的绞尽脑汁想说辞，不过秦杰懒得跟他继续周旋。既然是你一人捅出来的篓子，那就让你一人当面来解决下这件事吧。可以，可以。张总忙不迭的答应了下来，然后又弱弱的问：“不过，秦先生。”什么时候？林静书的通告很多的，都是提前签好的，临时违约恐怕要付大量违约金。您看您能不能给个具体时间？具体时间不时间的不是重点，重点是就是想让你们出出血。秦杰说完就撂了电话。荣宇见秦杰结束了电话，立刻又凑了上来。你说陈恩赐会不会也看到这绯闻了？秦杰没理荣宇，迈着长腿冲着电脑走去。荣宇跟上，我觉得会的。毕竟他和林静书一个圈子的，他们还是会很关注这些八卦的。秦杰拉开办公椅坐下，荣宇撑着椅背弯身。话说，上次在101会所，我把所有人都清走了，给你留了个那么好的时机，你跟陈恩赐有没有发生点什么？例如，你借酒发个情，装醉接个吻什么的。秦杰斜了一眼荣宇，滚！秦狗，你太不够意思了呀！那天我为了给你个惊喜，我没醉装醉，给陈恩赐发短信，绞尽脑汁的想错别字。
，一句话，十个字，我错八个，我容易吗？我秦杰微微起身，荣宇么么哒了一声，滚了。秦杰重新靠回椅子上，他看着电脑上密密麻麻的代码，没了任何工作的心情。过了片刻。他捞起手机，下载了个微博。他凭借着自己强大的记忆力，登录了他仅有且唯一的微博——陈恩赐全球后援会会长。五年前，他被他逼着转发的微博，一条一条的全在。划着屏幕看下去，转发词全都是他的应援口号：“你与星河皆可收藏，未来余生自为永相随。”在他将微博刷到最底部时，他收到了私信，是一个小号发来的，全都是骂他的话。只是一眼，他就识破了小号的马甲。作死的小妖精又来作死了。第五十三章。你的小仙女一，不过今晚的小姑娘比较能做，从微博一路做到了微信。小姑娘想做，她就陪着她做呗。她加她微信，她故意前两次不同意，同意后又故意不理她，由着她闹。不过小姑娘这次学聪明了，微信从她这里讨到好处后，立刻把她删好友了。她主动加了她一次，她没理她，她就转去短信给她发消息了，一点也不出乎她意外。十分钟后，被她连续扒掉了两次小马甲的她，耐心用尽了。直接明着开对了，小仙女，你懂个屁！我是故意让你知道是我的，小仙女，我骂的就是你，小仙女。幸好现实中你不在我眼前，你要是在我眼前，你看我扎不扎你？小仙女，我只想骂人，不想骂你。看着屏幕上进来的一串消息，秦姐很轻的嗤笑了一声，原本因为刚刚和那个女明星的破事而有些阴郁的心情，突然就这么好了。不知怎么，她想起她加她的微信小号名，你的小仙女，你的小仙女，是的，我的小仙女，曾经她真的是。他的小仙女秦杰指尖摩擦着手机屏幕，思绪飘回了五年前逃婚到上海的秦杰，真的没想着和人合租，更没想着和一个未成年小姑娘合租。后来想想，兴许是第一眼就见色起意了，否则他也不会在被荣宇各种哀求中松口让他住进来。他点头应允，他住进来后就回自己的房间继续去补觉了。那房子有点陈旧，隔音效果不怎么好，荣宇叽叽喳喳和小姑娘讲话的声音他听得清清楚楚，然后他就被吵得睡不着了，他也没从床上起来。就那么听着他们对话，小姑娘声音不高，她听不清，但是从荣宇的口中，她知道他叫晨曦。半个小时后，荣宇才推开了他卧室的门，一脸讨好的走了进来。杰爷，大恩大德，我铭记于心，只要我女神能和我在一起，下辈子我一定做牛做马报答你。我女神真的是太好看了，就连名字都好好听，晨曦，晨曦，嘻嘻。不知道是没睡够，被荣宇吵得有点头疼，还是被他一口一个嘻嘻喊的心烦，他拿着一个枕头。砸到了荣宇的脸上，哪来的滚哪去，得咧！生怕秦杰突然变卦，把女神轰出去的荣宇，麻溜的消失了。没了荣宇的家里，瞬间安静了下来。他在床上躺着躺着就睡着了。等他再醒来，窗外天色乌黑，已是晚上十一点钟。刚住进来的秦杰，家里还没来得及备任何吃的，肚子饿了的他，随便套了一身衣服，胡乱的抓了抓睡得乱糟糟的头发，下楼去觅食了。在就近的一家面馆吃了一碗面，填饱肚子的他，绕去附近的便利店。买了一些日用品、水和吃的，拎着往家里走。为了穿近路，他经过了一条黑漆漆的巷子，然后撞见了极其狗血的一幕：一个胳膊上纹着盘龙的社会男，在调戏一个良家少女。第五十四章，你的小仙女二。良家少女蜷缩着肩膀，贴着墙壁，唇瓣哆嗦的连话都说不清楚。你、你、你是谁？我、我、我不认识你，不认识，没关系，你跟哥哥走，等会儿就认识了。社会男边说边凑近了良家少女，而且我会让你好好认识认识我。良家少女一脸惊慌。更结巴了，我我我我并不不不想认识，使你社会难笑了，这可由不得你，这是我说了算，走吧，妹妹，别逼我动粗。说着，社会男就伸出手要去抓良家少女的手腕，良家少女惊慌失措的躲开，大颗大颗的眼泪立刻从眼角滚了下来。我我不要，求你，求你放过我，我我可以给你钱，你要多少，我我可以给你多多少。说了，老子要钱，老子也要人。社会男似是耐心用尽了一般。再次伸出手，这次社会男准确无误地逮住了良家少女。在良家少女抽抽啼啼的哭声中，他拖着她往旁边黑漆漆的胡同里走去。妹妹，别哭，留着力气，等下跟哥哥好好谈谈。将眼前这一幕尽收眼底的秦杰摇了摇头，刚准备开口，喂一声，提醒下那社会男，有个人在这看着他呢。结果卫生都没到嘴边，他身后就传来了一道低低的“草”，还是个女生，声音娇娇软软的，还有点熟悉。秦杰下意识的收声。回了头，他都还没看到是谁发出的声音，就听到了哗啦的一声。只见一个购物袋丢在了地上，里面各种各样的日用品散了出来。紧接着，一道纤细亮丽的身影拖着一个新买的拖把，唰的穿他的身边，冲到了社会男和良家少女的跟前，将手中拎着的拖把直接砸在了社会男的脑袋上。人渣，给我放开这个女孩！那道纤细的身影举动太快了。快的社会男压根没来得及防备，就被他一拖把生生的敲跪在了地上。只听扑通一声，社会男先发出一道哀嚎声，下一秒就怒气腾腾的吼骂了起来：“卧槽，谁呀、啊？谁他妈的打老子？活腻了是不是？”没等社会男话音落定，那道纤细的身影就再次拎着拖把
，冲着他身上一通乱打。你给我嘴巴放干净点，别给我一口一个老子，我他妈还是你老子呢！知道这社会是怎么被污染的吗？就是被你这种渣渣污染的，好的不学，净学坏的。这都什么年代了，还调戏良家少女，还留着力气，等下跟哥哥好好谈谈。就凭你也配用哥哥两个字？哦，不恶心啊你！你不是要好好谈谈吗？来呀，先跟陈爷我好好谈谈。谈完了，陈爷我再陪着你去找警察叔叔，继续好好谈谈。亲眼目睹着一个人高马大、煞气逼人的社会哥被揍到捂着脑袋蹲在地上求饶的情节，生平第一次无语了。原来那个用粉色水壶的未成年小姑娘骨子里是个小太妹啊！啊还真是人不可貌相啊！第五十五章。我纯爷们一，那社会男哀嚎声太过于凄惨，惊扰了巷子口经过的路人。有不明原因的好心人打电话报了警，警局就在旁边三百米的地方，不到五分钟，警察就赶到了。警察指着陈恩赐、社会男还有良家少女，你、你、你、你们三个跟我走。临走之前，陈恩赐像是想到什么一样，出了声：“等下，我买的东西。”还没拿，警察、社会男还有良家少女齐刷刷地看向了他。陈恩赐将手中的拖把率先递给了良家少女，帮我拿一下。良家少女看着拖把上的血迹，没敢接。陈恩赐看向了社会男，拿一下。社会男捂着流血的鼻子，嗖的一下躲在了警察的身后。陈恩赐，三秒后，没人帮忙的陈恩赐只好自己拖着拖把，哒哒哒地跑到他站的地方，将自己买的东西从地上一一地捡起来，塞回购物袋里。然后又拖着拖把，哒哒哒的跑回到警察的跟前。整个过程，陈恩赐在他身边来回经过了两次，他都没发现他。很快，三个人跟着警察离开了巷子，巷口站着的围观人也都散去了。秦杰这才慢悠悠的抬起了脚，结果脚尖撞到了一个东西。他低头望去，是一包卫生巾。秦杰看了两秒，弯身捡了起来，然后他在原地站了一小会儿，抬头绕着巷子看了一圈，发现周围没有监控。便将卫生巾塞进自己的口袋里，转身冲着警局走去。秦杰到的时候，陈恩赐和社会男争吵得不可开交。社会男一口咬定是陈恩赐单方面无原因殴打自己，边说还边摆出一副被打成重伤的样子，哼哼唧唧个不停。陈恩赐指着社会男，气得恨不得要窜上去再捶他一顿。没监控，不知道谁对谁错的警察在一旁头疼地拍着桌子，让两个人肃静。隔着候审室的玻璃门，秦杰看了半分钟，抬起手敲了敲玻璃，一屋子的人齐刷刷地看向了他，迎着众多的目光。秦杰晃了晃手机，我是来提供证据的。说完，秦杰按了播放键，走吧，妹妹，别逼我动粗，老子要钱，老子也要人，留着力气，等下跟哥哥好好谈谈。录音播完后，秦杰指着社会男又出了声，除了录音里那些话外，我还亲眼目睹了他对用拳头威胁女生把钱交出来。根本没动拳头威胁的社会男，见自己被污蔑了，怒气腾腾的出了声：“操，你胡说八道，你给我闭嘴！”双手举在头顶。蹲墙角去。听完录音的警察知道了孰是孰非，指着社会男一通训斥。社会男欲言又止的动了动唇，最后没抗得过警察的压力，不情不愿的走到墙角，举着双手蹲了下来。秦杰继续开口，他还对那位女生动手动脚，压根没来得及动手动脚的社会男。秦杰除了动手动脚之外，他还对那位女生动嘴了。社会男再次怒吼：“我没有动嘴，我什么都没做。”我就拉了一下那女生的手。第五十六章，我纯爷们二，我让你说话了吗？人都把证据提供上来了，你还不承认？好啊，不承认是不是？等会儿我有的是时间，慢慢让你承认。你给我蹲好了。警察训完社会男后，看了一眼秦姐，眼前的少年俊的跟画里的人似的，气质又好，一看就不像是会说谎的人。有了秦姐提供的录音证据。警察很快放秦杰、陈恩赐和良家少女离开了。出了警察局，良家少女拉着陈恩赐一同鞠躬感谢。秦杰毫不犹豫地迈着长腿走人了。等陈恩赐和良家少女分开时，秦杰已经走出很远。陈恩赐一手拖着拖把，一手拎着购物袋，噔噔噔地追上秦杰。兄弟，谢了。秦杰背，兄弟两个字。喊的侧头瞄了一眼陈恩赐，陈恩赐回了个笑。要不是你录音了，还不知道要跟那个人渣扯皮多久。你是不知道他有多不要脸，居然说我和刚刚那个小丫头联合起来污蔑他。秦杰没说话，迈着大长腿往前走。陈恩赐时不时的小跑两步，努力和他保持在一个水平线上。不过，兄弟，你为什么会录音？陈恩赐见秦杰没搭理自己，就开始开脑洞。你该不会是对这种对话有什么特殊收集癖好吧？陈恩赐觉得自己推测特别对。兄弟，不是我说你呀，你这个癖好不怎么好。不过。不管怎样，我还是要谢谢你。要不是你这个癖好，指不定我现在还在公安局里出不来呢。不过，兄弟，我建议你还是改改这个癖好。实在听不下去的情节停了下来。未成年，我录音是因为我怀疑巷子里很有可能没有监控。咦，你怎么知道巷子里没监控的？还真没有，就是因为没监控。那人渣一进公安局就开始污蔑我。陈恩赐没等情节回话，就自问自答的接着往下说。我不用你回答我。我现在反应过来了，因为坏人办坏事肯定是怕留下证据的。不是我说你，你这人心眼也忒多了。第一想法不是去救人，而是怀疑巷子里没监控。秦杰不太想跟陈恩赐说话了，加快了步伐。陈恩赐一路小跑的跟回到家。
，情节气息平稳，陈恩赐却累得满头大汗，呼吸急促。在推开自己房间门时，秦杰摸到了口袋里的卫生巾，掏了出来。未成年，正想进自己房间的陈恩赐回头看到秦杰手中的卫生巾，他忽地睁大了眼睛：“你，你也用这东西？你居然是女的！”陈恩赐一脸震惊地倒抽了一口气，然后就奔到了秦杰的面前，仰着头打量起了他：“我还以为你是小哥哥呢，荣宇还喊你杰爷，感情你跟我一样。”是女的，喜欢称呼自己是爷呀、啊。不过你看起来真的是很像小哥哥，完全没有女生的痕迹，就连声音都很男性化。你是怎么做到的？陈恩赐话音还没落定，秦杰忽的将他按在了墙上。未成年，我纯爷吗？第五十七章，以后告诉你一。陈恩赐话音还没落定，秦杰忽的将他按在了墙上。未成年，我纯爷吗？秦杰俯视着陈恩赐，不知怎么就又补了句。要不要试一试？陈恩赐仰着头望着秦杰，眨巴了一下眼睛。怎么试？小姑娘还挺放得开。秦杰在心底轻笑了一声，刚想回他的话，就看到了他眼底的疑惑。他愣了愣，收住到嘴边的话，低着头凝视着他漆黑干净的眼睛，看了好一会儿，确定他是真的没懂自己刚刚的话到底是什么意思。说他是未成年，还真是未成年。秦杰忽的就笑了，他拿着卫生巾，轻轻的蹭了蹭他的脖梗。以后告诉你。说完，他将卫生巾往他帽子一丢。就进了自己的屋。等秦杰从五年前的往事中拉回思绪时，已是凌晨一点钟。不知是不是被回忆感染了，他的唇角挂了一抹笑。那个时候的小姑娘是真的唇，跟一张白纸似的。即使到了后来，该懂的都懂了，但还是会不好意思，随便被他一句话逗一逗，就能脸红个半天。周六晚上十点钟，陈恩赐结束了节目组的录制后，跟陆星搭乘最晚的航班飞回了 BJ。飞机上有 WiFi， 陈恩赐和陆星后面坐了两个女生，一直在聊八卦新闻。听说周演要接古装戏了。就是那部温酒煮茶啊！我怎么了？在网上吃瓜，看到的是穆楚辞要接这部剧啊，溜粉吧！穆楚辞可是三金影帝，名副其实的电影大咖，怎么可能来拍电视剧？说的也是，穆楚辞之前不是说要上那个坚果台的综艺吗？就是演员演技那个，也不知道怎么回事，最后也没上。正常啦，穆楚辞一年一部电影，全都是票房冠军，好多节目和剧都蹭他热度。不过，我听说那个林静书要从电视剧转电影，穆楚辞下部电影要搭的女主角好像就是她。要真是这样的话，林静书怕是要往上更红一步了。陈恩赐本想补觉的，但最后被身后两个女生聊八卦吸引了注意力，他忍不住凑到陆星的跟前，悄声问：“真的吗？穆楚辞要跟林静书搭新电影？”陆星摇了摇头，不太清楚。陈恩赐刚想习惯性的吐槽两句林静书，身后那两个女生有人提了她的名字：“林静书真的和秦杰在一起了吗？”如果是这样的，那林静书还真是人生赢家了。又是秦杰，又是影帝的，秦杰哪都没得挑，唯一不足的地方就是有个陈恩赐那样的前女友。陆星抬手按了呼叫铃，很快空城走了过来。陆星凑到空城耳边，低声说了两句话，空城就面带微笑的走向了他们身后的两个女生面前。不好意思，请你们说话声音稍微小点，有乘客投诉你们，影响了他们的睡眠，谢谢配合。接下来那两个女生再也没了声音。本来很困的陈恩赐戴了个热眼罩，躺在飞机上，却是一路无眠到 BJ。第五十八章。以后告诉你，二降落 BJ 已是凌晨两点半，等完行李，从机场折腾回家，差不多是凌晨四点钟了。陈恩赐一向过得精细，洗完澡，护完肤，窗外天都亮了，睡得晚，自然起得也晚。下午三点钟，睁眼的陈恩赐拿起手机，第一眼看到的就是秦杰发来的短信：“秦家狗渣，今晚七点钟，一百零一会所，别忘了来还车。”陈恩赐睡饱的好心情瞬间被污染了。今晚还玩车，看他把不把狗男人的电话号码拉黑处理。约了七点钟见。陈恩赐故意七点一分才拿着车钥匙出了家门。他住的地方距离一百零一会所稍微有些远，到时已经八点钟了。想到狗男人等了他一个小时，他心情莫名有点好。从地下停车场来到一楼，陈恩赐还没来得及给秦杰发个消息，问他在哪里，已经在大堂站了一个小时的堂酒，立刻迎了过来。陈小姐，老大在里面等着您，我带您过去。揣着狗男人的同伙也都不是人的思想，陈恩赐一脸高冷的点了点头，跟着堂酒，心气十足的往秦杰在的包厢走去。推开门。唐九做了个请的手势，陈恩赐连个眼神都没甩给唐九，就目不斜视的走了进去。唐九前一秒带上门，后一秒陈恩赐就将车钥匙啪的拍到了秦杰的面前，再见，再见也不见。说完，陈恩赐转身就冲着门口走去。他走了还没两步，包厢的门被唐九推开了。老大，林静书到了。听到这三个字，陈恩赐的小脸仿佛结了冰似的。更冷了，狗男人是故意的吧？约他还车的同时，还约了自己的现女友。好了，可以不需要等，走出这间门，再拉黑他的电话号码了。想着，陈恩赐就摸出手机，当着唐九和秦杰的面，将秦杰的电话号码移入了黑名单，将他举动收入眼底的秦杰，眼底染了一抹笑。陈恩赐，你不能再往前走了。陈恩赐没理秦杰，步子走得更快了了。秦杰，再走，你就跟林小姐撞上面了。陈恩赐没留意到秦杰用的是林小姐。
传出去了。陈恩赐正准备开门的动作，忽地停了下来。秦杰起身，走到了陈恩赐的跟前。五分钟，五分钟，我保证让他走。你去屏风后面坐五分钟。秦杰似是生怕陈恩赐不同一般，又补了四个字，就五分钟。秦杰盯着陈恩赐看了几秒，见他神情没刚刚那么冷漠了。知道他这是妥协了，将他手从门把上拉了回来，把他带到了屏风后。他将他按坐在沙发上时，又对着他说了两个字：“信我。”陈恩赐将脸往旁边一扭，甩给秦杰一个后脑勺。秦杰无声地笑了一下，伸出手想去揉揉他后脑勺，最后还是收起了这个念头，走出屏风。第五十九章，我很介意一。陈恩赐看不到屏风后的情况，但他能听到门被打开的声音和清脆的高跟鞋声。从声音上可以辨认出来，高跟鞋的主人。步子越走越慢，像是在犹豫不决着什么。高跟鞋声音停止后，屏风后一团寂静。大概过了有半分钟那么长，林静书的声音传了过来：“秦，秦先生，你好。”并没有人接林静书的话。陈恩赐虽然被身后的屏风遮住了视野，但他还是本能的往后看了一眼。屏风另一侧，林静书深吸了一口气，又开了口：“秦先生，我是来给您送手表的。”秦杰还是没接林静书的话。林静书鼓足勇气的往前踏了一步，将手中的手表。轻轻地放在了秦杰的面前。秦先生，手表我给您放在这里了。秦杰看了一眼手机，已经过去一分半了。他似是没耐心了一般，颇为直接的出声打断了林静书的话：“可以直接说重点吗？”林静书忐忑地望着秦杰看了两秒。秦，没等他把话说完，秦杰又出了声：“你知道我想听什么？”包厢里再次安静了下来。不过没过多久，秦杰就抬起手，轻轻地敲了敲桌子，催促了一下林静书。林静书用力地咬了咬下唇。声音很小的开了口：“秦先生，实在是很抱歉。”秦杰，为什么抱歉？林静书被秦杰咄咄逼人的语气噎得沉默了片刻，又出了声：“我并不知道这块手表是您不小心遗落在了洗手台上，被张总捡了。我以为是张总的，就是擅自借去带了一天。”秦杰，林小姐也说了，手表是我的，没经我同意，那不叫借，那叫偷。林静书似是被秦杰犀利的话伤到了。脸色渐渐褪了血色，秦先生，我提前真的不知道那块手表是您的，我只是觉得那块手表很好看，我也没想到会闹到网上，传出我跟您的绯闻，所以实在是很抱歉，还希望您不要介意，我很介意。秦杰又看了一眼手机，见距离五分钟，只剩下不到五十多秒了，没等林静书消化完他给他的尴尬，他就径自的又出了声，两个选择，一是刚刚我们的对话放到网上，二是借您手机一用。林静书犹豫了几秒钟，将手机递给了秦杰，秦杰接过手机。指尖飞速地在屏幕上按了几下，然后将手机还给了林静书。林静书接过手机，看到秦杰打下的那段话：“这块手表是我在三天前慈善晚会上以8 0 W 人民币竞拍下来的捐赠品，我并不知道是秦杰先生的手表，引起大家的误会，我很抱歉。同时也对秦杰先生表示深深的歉意。这是慈善晚会的捐赠书，金额正好是80万。林小姐如果没什么问题的话，拍张照片。”点发送吧，秦杰说着，将桌子上合放着的一个证书摊开，推到了林静书的面前。林静书挣扎了几秒，终究还是按照秦杰说的照办了。第六十章，我很介意。二，林静书挣扎了几秒，终究还是按照秦杰说的照办了。他给他的两种选择，但凡是有点脑子的，都会选择发微博，既做了慈善，还保留了颜面。虽然花了一笔钱，但有的时候能用钱解决掉的事情，反而不算是难事。盯着林静书点完发送后，秦杰见时间也差不多了。贴心的将捐赠书合上，然后把手表放在了捐赠书的上面，递给了林静书。林小姐，那八十万是我帮您垫付的，银行卡号等下唐九会告诉您，麻烦您拿到卡号后，尽快把钱转给我。至于这手表，现在是您的了，想怎么处理您随意。还有不送。在听到秦杰和林静书聊微博时，陈恩赐就已经不由自主地摸出手机，打开了微博，点进林静书主页。他一边听着他们的对话，一边有一下没一下的刷新的页面，然后在秦杰那句，还有。不送的话音落定时，林静书刚发的微博显示了。@林静书，这块手表是我在三天前慈善晚会上以8 0 W 人民币竞拍下来的捐赠品，我并不知道是秦杰先生的手表，引起大家的误会，我很抱歉。同时也对秦杰先生表示深深的歉意。配图是一张盖章的捐赠书，所以整件事来龙去脉是这样的：狗男人的手表丢了，恰好被张总捡到了。林静书以为手表是张总的。借走带了一天，然后就有了网上的那些传闻。而今天狗男人之所以约林静书这里见面，并不是约会，而是跟林静书谈条件。林静书显然是被狗男人坑惨了，带了一天手表，被迫捐了八十万，这买卖怎么算怎么亏得很。一想到林静书在秦杰身上栽了这么大的一个跟头，指不定现在在哪里躲着哭鼻子。陈恩赐的唇角忍不住泛起了一抹笑意，看来狗男人的眼光也没退化到没长眼睛的地步嘛。察觉到脚步声靠近的陈恩赐。转了一下头，看到了绕过屏风走进来的秦杰，陈恩赐急忙按了手机的锁屏键，压下唇角的笑意，继续变回了之前冷傲的模样。林静书走了，秦杰很淡的嗯了一声。陈恩赐拿起旁边的包包，起身，那我也可以走了。没等他抬脚，秦杰喊了他名字，陈恩赐。陈恩赐面无表情的对上了秦杰的眼睛
，很快他就回了神。我跟你又不熟，秦杰，嗯，不熟的陈小姐，吃个饭吧。没等陈恩赐开口，秦杰又慢悠悠的出了声。不熟的你的小仙女，能跟我解释下，在我的子宫里是什么意思吗？陈恩赐面色一僵，秦杰，还有微博、短信。见秦杰没完没了的哪壶不开提哪壶，陈恩赐想都没想就打断了他的话，你可闭嘴吧。说完。他看都没看一眼秦杰，直接走到餐桌前，拉开椅子坐了下来。不就是吃顿饭吗？谁怕谁？点菜吧你